नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण जी काही मर्यादित विभागीय पोलीस उपनिरीक्षक उपनिरीक्षकाची जी परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतली जाणार आहे त्याच्याबद्दलचं टाईम टेबल आयोगानं तर नुकतंच जाहीर केलेलं आहे अगदी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच त्यांनी बदललेली जी काय अभ्यास म्हणजे बदललेला म्हणजे ती स्कीम ऑफ द एक्झाम ज्याला म्हणतो तर त्याच्यात थोडासा त्यांनी बदल केलेला आहे आणि तारीख सुद्धा त्यांनी त्यांच्या याच्यात जी जाहीर केली होती त्याच्यानुसार सोळा एप्रिल दोन हजार बावीस ला ही पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे आता जर समजा तुम्ही बघायला गेला एम पी एस सी मार्फत खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी जी काही प्रक्रिया मला वाटतं की एकोणीसशे ब्याण्णव पासून अशी डायरेक्ट राबवली जाते आणि अगदी एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव पासून तेरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव ला अशी ही पहिली परीक्षा झाली होती तर त्यावेळेपासून आतापर्यंत एकंदरीत काही वेळेला पूर्व मुख्य काही वेळेला नुसतीच एकच परीक्षा घेऊन सुरुवातीला ते कसं होतं की पूर्व मुख्य नंतर फिजिकल आणि मुलाखत असा सगळे प्रकार असायचे तर त्याने आता त्यात बराच सुधारणा केलेली आहे आणि त्याच्यानुसार जर स्कीम जर तुम्ही एम पी एस सीच्या वेबसाईटवरती जाऊन बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हे आता त्यांनी जी काही डिपार्टमेंटल पी एस आयची जी प्रिलिम एक्झाम जी आहे दोन हजार सतराला झाली होती त्याच्यानुसारच ही परीक्षा घेतली जाणार आहे मात्र त्यांनी मुख्य परीक्षेच्या पद्धतीमध्ये थोडा बदल केलेला आहे तो तर आपण बघूया तर आता इथं दाखवल्याप्रमाणे तुमच्यापैकी काही जणांनी दोन हजार सतराची पूर्व दिली असेल आणि त्यावेळेला ज्यांना त्या शंभर प्रश्नापैकी त्रेचाळीस मार्क मिळाले होते त्या सगळ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरवलं होतं आणि मग मुख्य परीक्षेला त्यावेळेला त्यांनी दोन पेपर ठेवले होते कायद्याचेच दोन्ही आणि त्यातनं मग दीडशे प्रश्न होते एकात पंच्याहत्तर दुसऱ्यात पंच्याहत्तर आणि अशा एका प्रश्नाला दोन असं करून तीनशे पैकी ज्यांना एक साधारणपणे दोनशे तीस पर्यंत मार्क पडले होते त्या सगळ्यांना त्यांनी फिजिकलला बोलवलं होतं आणि मग शेवटी ते फिजिकल शंभर मार्काची आणि मेन तीनशे अशी चारशे पैकी तो तीनशे बहात्तर मार्क पडून एक विद्यार्थी पहिला आला होता आणि तीनशे तीस ला शेवटच्या विद्यार्थ्याची निवड झाली होती यावेळेला सुद्धा तशाच पद्धतीची प्रक्रिया असणार आहे तर आपण जर बघितलं तर प्रिलिम एक्झाम ती दोन हजार सतरा सारखीच होणार आहे त्याच्यात काही बदल नाही आपण ते पुढं बघूया फक्त इथं त्यांनी जी मुख्य परीक्षा आहे ती बदललेली आहे मुख्य परीक्षेला त्यांनी काय केलं होतं अगोदर म्हणजे दोन हजार सतरामध्ये त्यांनी मुख्य परीक्षेला दोन कायद्याचे पेपर ठेवले होते आता त्यांनी एक जरी लिहिलेला असेल प्रश्नपत्रिका दिलेत त्यांनी त्याच्यामध्ये तर प्रमुख कायद्याचं एक साधारणपणे एका तासात आणि दुसरा एक प्रमुख तासाचा म्हणजे एक तासाचा अशा दोन तासामध्ये आपल्याला असे पंच्याहत्तर पंच्याहत्तर असे दीडशे प्रश्न सोडून आपल्याला मुख्य परीक्षेला पात्र ठरायचं आहे माझा आवाज येत नाही असं आलेलं काही जणांच्या कडनं मी जरा परत थोडं रिफ्रेश करतो आणि अगेन विल स्टार्ट विथ दॅट आता आवाज येतोय का कारण मग अशी आवाज येत होता आवाज जर येत नसेल कॅन यू हिअर मी नाव माझा आवाज येतोय का आता मला आवाज क्लिअर येतोय सर जी वन गाडगे ओके ओके असं काही जणांना तिकडे थोडा मला वाटतं की ती टेक्निकल इश्यू असेल तर त्यांनी जरा थोडं ऍडजस्ट करून अगेन जॉईन आस तर मी आपल्याला सांगत होतो की ही एकंदरी जी मुख्य परीक्षा आहे तर त्याच्यात त्यांनी प्रश्नपत्रिका दोन दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक एक तासाचा असं ते दोन तासाचे प्रमुख कायदे आणि इतर कायदे असा तो अभ्यासक्रम आहे आणि त्याच्यानंतर फिजिकल शंभर मार्काची आणि मग जर आपण जर कटाफ जर बघितलं डी डिपार्टमेंटल पी एस आयचं तर आता आपल्याकडं उपलब्ध असलेले दोन हजार सतरा आणि दोन हजार सोळा या दोन्ही परीक्षांच्या बद्दलची आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध आहे आता त्या दोन्ही परीक्षांच्या आकडेवारी तुलनात्मक दृष्ट्या जर आपण विचारात घेतली तर मग आता ही जी काही जाहिरात येणार तर त्या जाहिरातीमध्ये मला किती मार्क पाडावे लागतील याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो 
तर दोन हजार सतराची जी प्रिलिम झाली होती शंभर प्रश्नांची एका तासामध्ये आपल्याला ते सोडवायचं होतं पंचवीस मार्क मराठी पंचवीस इंग्रजी आणि पन्नास सामान्य अध्ययन आणि ते पन्नास सामान्य अध्ययनचे जे प्रश्न होते ते आपली रेग्युलर कंबाइंड ग्रुप डी किंवा कंबाइंड ग्रुप सी ची जी प्रिलिम परीक्षा होते त्याच्यातले ते शंभर प्रश्न इकडे आपल्याकडे पन्नास प्रश्नाच्या स्वरूपात ते होते आणि मग त्रेचाळीस ज्यांना पडले तर असे त्रेचाळीस ओपनच मेरिट होत अर्थात काय झालं की दोन हजार सतरा ला सगळ्याच ओपनच्या जागा होत्या आणि फायनल मध्ये जर तुम्ही बघायला गेला तर इथं लक्षात येईल तुमच्या की प्रिलिम मध्ये त्यांनी साडेतीन हजार जणांना क्वालिफाय केले होत मुख्य परीक्षेसाठी मग मुख्य परीक्षेत आता जसं दाखवलं तसं दोन कायद्यांचे पेपर होते त्यात पंच्याहत्तर पंच्याहत्तर प्रश्न आणि एका मार्क प्रश्नाला दोन मार्क असे तीनशे मार्काची आणि त्यात ज्यांना दोनशे तीस पेक्षा जास्त गुण मिळाले तर त्या सगळ्यांना त्यांनी कशासाठी बोलवलं होतं तर ते आता एकच पेपर आहे तो फक्त त्याचे ते दोन भाग केलेले आहेत प्रमुख आणि याच्यात तर ते दोन हजार सतराचा जो काही म्हणजे जे मेरिट होत तर ते तीनशे पैकी दोनशे तीस चा आणि आता दोन हजार म्हणजे जर बघितलं फायनल मेरिट जे जे आहे फिजिकलचं शंभर आणि ते तीनशे मेनचे धरले तर ते तीनशे चौतीस ज्यांना मार्क पडले असे तीनशे बावीस उमेदवार दोन हजार सतरा मध्ये निवडले गेले आता त्याच्यानंतर मात्र आपली डिपार्टमेंटल पी एस ए ची परीक्षा झाली नाही दोन हजार सोळा मध्ये जवळजवळ आठशे जागा आणि त्याच्यानंतर दोन हजार सतरा मध्ये तीनशे बावीस असं जर बघितलं जवळजवळ एक बाराशे जागा आपण धरून धरून भरल्या गेलेल्या आहेत डिपार्टमेंटलच्या आणि रिक्त जागांची संख्या डिपार्टमेंटलची जी आहे ती दोन पेक्षा जास्त आहे त्यामुळे आताची जाहिरात ही सबस्टॅन्शियली जास्त जागांची असणार आणि त्यामुळं आय थिंक इट कॅन बी मोर दॅन सिक्स हंड्रेड सेव्हन हंड्रेड म्हणजे दोन हजार सोळा सारखीच ती स्थिती असू शकते आणि मग दोन हजार सोळा मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तिथे काही पूर्व परीक्षा त्यांनी घेतली नव्हती त्यावेळेला त्यांनी एकच परीक्षा घेतली होती त्यामध्ये सामान्य अध्ययन आणि ज्याला आपण म्हणतो मराठी इंग्रजी जो पूर्वचा आहे तसा करून एक दोनशे प्रश्नांचा एक पेपर आणि त्याच्यामध्ये आता आपल्याकडे पेपर दोन मधल्या म्हणजे लॉ पेपर मध्ये दोन नंबरच्या म्हणजे विधी आणि मायनर कायदे ज्याला आपण म्हणतो तर त्याच्यातले जे काही क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन किंवा डिटेक्शन किंवा फॉरेन्सिक सायन्स किंवा फॉरेन्सिक मेडिसिन तर त्याचं जे काही जवळ जवळ चाळीस प्रश्न जे होते ते दोन हजार सोळामध्ये पंचवीस प्रश्नात त्यांनी विचारलं होतं आणि मग अशा वेळेला ते दोन पेपर एक सामान्य अध्ययन आणि फॉरेन्सिक सायन्सचा असा पंचवीस आणि ते एकशे पंच्याहत्तर धरले तर ते दोनशे आणि कायद्याचा एक पेपर त्यांनी केला होता त्यामध्ये शंभर आणि तीनशे पैकी एकशे बेचाळीस पडले असे जवळ जवळ तीन हजार तीनशे अडतीस उमेदवार ते फिजिकलला क्वालिफाय झाले होते आणि त्याच्यातनं मग फायनलला सिलेक्शनमध्ये फिजिकलचे शंभर रिटर्नचे त्यावेळेचे तीनशे आणि मग दोनशे त्रेपन्न ला मेरिट गेलं होतं आता हे दाखवायचं तुलना एवढ्यासाठीच करायची की इथे बघा की ठीक आहे की प्रिलिम नव्हती पण जी काही लेखी परीक्षा झाली तर त्याचं मेरिट त्या वेळेला तीनशे पैकी एकशे बेचाळीस गेलं होतं आणि दोन हजार सतरा ला ते मेरिट दोनशे तीस मग दोन्हीतलं फरक बघा आणि मग एवढं मेरिट खाली जायचं कारणच इथं जागा चौदाशे एकोणसत्तर आणि इकडे तीन हजार तीनशे अडतीस म्हणजे डबल आणि त्याच्यामुळे जेवढ्या जागा वाटतील तेवढं मेरिट खाली जाणार आणि त्यामुळं स्पर्धेची तीव्रता जरी वाढली असली तरी सुद्धा मेरिट हे या दोन हजार बावीसच्या आपल्या परीक्षेमध्ये खाली जाऊ शकतं आणि इथे एक महत्वाचा मुद्दा असा की दोन हजार सतरा ला सगळ्या तीनशे बावीस जागा ओपनच्या होत्या पण मेरिटनुसार त्यातनं फक्त ओपनचे शहाण्णव उमेदवारच निवडले गेले आणि तीनशे बावीस मायनस शहाण्णव हे गुणवत्तेनुसार विविध वर्गवारीतले उमेदवारांना ओपनच्या जागा मिळाल्या होत्या त्यानंतर दोन हजार सोळा मध्ये बघितलं तर आठशे पेक्षा जास्त एकूण जागा होत्या ओपनच्या सहाशे बेचाळीस जागा होत्या पण त्यातलं खऱ्या अर्थानं ओपनचे कॅन्डिडेट जे होते त्यांची संख्या जी काही निवड झाली होती ती दोनशे चौऱ्याहत्तरच होती आणि त्याच्यामुळं आपल्या लक्षात येईल की ओपनच्या मुलांच्या साठी मेरिट हे जास्त वाढते त्याचं कारणच की अ राखीव गटातील जागा ज्या आहेत रिक्त त्या राखीव गटातल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार त्या मिळत जातात अजून एक महत्वाचा मुद्दा येतं दोन हजार सोळाच्या मेरिटमध्ये दोनशे त्रेपन्न च मेरिट फायनल सिलेक्शनला गेलत पण त्या दोनशे त्रेपन्न मार्क असलेले त्या एमपीएससीच्या त्या मेरिट लिस्टमध्ये तत्तीस विद्यार्थी आहेत 
आणि त्या तत्तीस मधले फक्त सतरा जणच रिकमेंड झाले आणि बाकी जण दोनशे त्रेपन्न सुद्धा असून असून सुद्धा जागा नसल्यामुळं त्या याच्यात ते काय म्हणजे काय त्यांची निवड होऊ शकली नाही आणि कसं आहे डिपार्टमेंटल पी एस आय ला वेटिंग लिस्ट असला प्रकार सहसा असत नाही याचं कारणच असं की डिपार्टमेंटल पी एस आय मधला जो ज्याची निवड याला होणार पी एस आय ला तो नाकारणार नाहीच तो घेणारच आणि त्याच्यामुळे ते वेटिंग लिस्ट हा प्रकार इतर परीक्षांचा जसा आहे तसा इथं नाही तर एक गोष्ट आपण इथे लक्षात घेतली पाहिजे आता आपली परीक्षा जी होणार आहे एप्रिल महिन्यामध्ये जर समजा जाहिरात येण्यापूर्वीच मी जर परीक्षेची तयारीला सुरुवात केली तर त्याचा मला जास्त फायदा होणार आणि त्यामुळं हे जी काही आकडेवारी जी आहे ती जरा लक्षात घ्यायला पाहिजे मग आता सर्वसाधारण आकडेवारी काय आपण इथे लक्षात ठेवूया की दोन हजार सतराचंच मेरिट लागेल असं मानूया जागांची संख्या वाढली तरी मेरिट तेवढंच राहू शकतं आणि कारण तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि पूर्वीपेक्षा जास्त ह्या परीक्षा प्रक्रियेमध्ये सुलभता आणलेली आहे त्यामुळे प्रिलिमिनरचं टार्गेट जे आहे मागच्या वेळेला त्रेचाळीस होता आता सुद्धा थोडं तेवढंच राहील किंवा वाढू शकेल त्यामुळे आपलं टार्गेट एक साठ सत्तर गुणांचं ठेवलं आणि प्रत्यक्षात आपण पन्नासशे वरती जरी गेलो तर मुख्याला पात्र ठरणार त्यानंतर मुख्याचा जो काही पेपर एक कायद्याचा जो आहे त्यात दीडशे प्रश्न असणार एका प्रश्नाला दोन मार्क असं तीनशे तर त्या तीनशे पैकी दोनशे तीसचं मेरिट मागच्या वेळेला कमी गेलं म्हणजे एवढं खाली गेलं होतं आणि पहिला आलेला विद्यार्थी त्यावेळेला काहीतरी जवळजवळ मला वाटतं काहीतरी दोनशे बहात्तरचा काय दोनशे शहात्तरचा होता त्याला रिटर्न मध्ये मार्क आणि फिजिकल शंभर पैकी शंभर आणि तीनशे बहात्तर मार्क पाडून तो महाराष्ट्रात पहिला आला होता त्यामुळं कायद्याच्या पेपरमध्ये तीनशे म्हणजे तीनशे पैकी दोनशे बहात्तर म्हणजे त्याची उत्तर चुकली किती साधारणपणे तीनशे न दोनशे बहात्तर गेलं की ते अठ्ठावीस राहतं म्हणजे चौदाच प्रश्न त्याचे चुकले होते आणि असे दोघे दोन विद्यार्थी ते पुढे आपण बघूया तर इथं टार्गेट ठरवण्यासाठी आपल्याला या वर्षीच्या प्रिलिमचं टार्गेट आपण पन्नास पेक्षा जास्त ठेवायचं मेनचं टार्गेट आपण दोनशे तीस किंवा अडीचशे पर्यंत ठेवायला काही हरकत नाही आणि म्हणजेच दीडशे पैकी सव्वाशे प्रश्न माझे कसे बरे बरोबर येतील ते बघायचं इथं शंभर पैकी पन्नास प्रश्नाची शंभर टक्के अचूक उत्तरं कशी येतील त्याची तयारी करायची फिजिकलला शंभर पैकी शंभर पाडायचं आणि मग इथं तुमच्या लक्षात येईल की रिटर्न मधनं ते दोनशे तीस मार्क पडले तरी सुद्धा फायनल सिलेक्शन झालेलं नाही कारण इथं शंभर मार्कच फिजिकल आहेत मग दोनशे तीस मध्ये समजा कटाप इतके मार्क मला पडले आणि फिजिकलला मला शंभर पैकी शंभर मार्क पडले तरी ती बेरीज तीनशे तीस येते तरी सुद्धा निवड व्हायला चार मार्क कमी पडतात याचाच थोडक्यात अर्थ असा कटअप पेक्षा साधारणपणे दहा ते बारा मार्क रिटर्न मध्ये जास्त पाहिजेत आणि मग फिजिकलला शंभर मार्क पडले तरच मी पी एस आय होणार त्यामुळे आपण टार्गेट काय करायला पाहिजे की इथं लॉच जे काय पेपर मुख्यचा जो आहे लॉचा तिथं तीनशे पैकी साधारणपणे आपल्याला मार्क जे पाडले पाहिजेत त्यांची संख्या ही अडीचशे म्हणजे सव्वाशे प्रश्नांची झाली पाहिजे इथे आपण पन्नास मिनिमम धरलेला आहे पण तयारी करताना सत्तर करायला पाहिजे आता एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पूर्व आणि मुख्य परीक्षा दोघांचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे वेगळा आहे त्याचा आणि याचा काही एकमेकाशी संबंध नाही म्हणजे पूर्वी कसं असायचं पूर्वचा अभ्यास तुम्हाला मुख्याला उपयोगी पडायचा पण अलीकडे काय झालेलं की पूर्व मधलं त्यांनी ते क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन किंवा खात्या पोलीस खात्यांतर्गत काम करण्यासाठीच जे काही पदाचं काम करण्यासाठीचा ज्ञान जे आहे तो भागच पूर्व मधनं काढून टाकलाय आणि तो कायद्यातल्या नंतरच्या चाळीस प्रश्नासाठी त्यांनी घेतलेला आहे आणि त्याच्यामुळं पेपर मुख्य परीक्षेचा जो आहे त्याचीच चांगली तयारी करायची प्रिलिमला क्वालिफाय होण्यासाठीचं जे काही मेरिट आहे ते साधारणपणे आपण पन्नासचं मानून चालूया इकडे अडीचशेचं मानून चालू आहे आणि फिजिकल शंभर आणि असं टार्गेट ठेवून जर समजा आपण तयारी केली त्याची फायदा होऊ शकतो आणि कटा शेवटी कसं आहे की इथे बघा हे सतरा जण जे आहेत तर ते त्यांचा काही दोष नव्हता दोनशे त्रेपन्नच मार्क पडले पण ते आयोगाचं जे काही बिंदू नामावले असते त्याच्यानुसार त्यातल्या ह्या तेहतीस पैकी सोळा जणांना दिलं गेलं म्हणजे सहाशे पंचवीस ते सहाशे अठ्ठावन्न मध्ये ज्यांची रँक होती ते आले आणि त्याच्यानंतरचे जे पुढचे होते इकडे येऊ शकले नाहीत असा तो प्रकार होता आणि त्याच्यामुळे या अवस्थेमध्ये न येण्यासाठी आपलं मेरिट जे आहे ते जास्त असायलाच पाहिजे आता इथं आणखी थोडी जी माहिती मगाशी जी आपण चर्चा करत होतो त्याच्यानुसार की दोन हजार सतरा ला ज्या काही वॅकन्सीज होत्या सगळ्या ओपन मधल्या होत्या आणि ओपन मधल्या जागांची संख्या बघा इथे दिल्याप्रमाणे तीनशे होत्या आणि तीनशे भरल्या गेल्या 
पण प्रत्यक्ष जे ओपन जे कॅन्डिडेट होते ते शहाण्णव होत आणि उरलेल्या याच्यामध्ये जर बघितले ओबीसीतले त्र्याण्णव त्र्याहत्तर विद्यार्थी किंवा एन टी सी मधलं पस्तीस किंवा एन टी डी मधलं बेचाळीस त्यामुळं ओपनच्या उमेदवारांच्या बरोबर नेहमीच ओबीसी एन टी सी एन टी डी आणि आता जर तुम्ही बघायला गेला तर इतर काही कॅटेगरी ज्या आहेत ई डब्ल्यू एस म्हणा की आता अर्थात हे ई डब्ल्यू एस इकडे लावायचं की नाही दॅट वी डोंट नो आता पहिल्यांदाच ते ई डब्ल्यू एस कॅडर आल्यानंतर किंवा ते कॅटेगरी आल्यानंतर ई डब्ल्यू एस सी कॅटेगरी आल्यानंतर पहिल्यांदाच आता आपल्याकडं ही डिपार्टमेंटल पी एस आयची परीक्षा होते तर हा एक भाग झाला आणि टॉपर मग अशी सांगितल्याप्रमाणे बघा की ज्याला मेन मध्ये मार्क कारण शेवटी कसं आहे प्रिलिम परीक्षा उत्तीर्ण होणं खूप सोपं आहे तुमच्यासाठी त्या तुमच्यापैकी बरेच जण अगोदरपासून तयारी करत असतील पण मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होणं आणि ते सुद्धा मगाशी दाखवल्याप्रमाणे ते कटाव इतके मार्क पडून सुद्धा आपलं फिजिकल शंभर पैकी शंभर पाडून सुद्धा सिलेक्शनची गॅरंटी नाही आहे आणि ती गॅरंटी मिळवायची झाली तर आपल्याला इकडं कायद्यात जास्त मार्क पाडले पाहिजे मग आता इथे जर बघितले पहिले तीन विद्यार्थी किंवा हे एकंदरीत आपण धरून चालू दहा विद्यार्थी तर दोनशे बहात्तर दोनशे बहात्तर दोनशे बासष्ट दोनशे बासष्ट 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 म्हणजे आता कायद्यामध्ये दोनशे बासष्ट दोनशे बासष्ट असे मार्क असलेले विद्यार्थी म्हणजे यांचे एकोणीसच प्रश्न चुकले आणि इथे याचे चौदाच प्रश्न दोघांचे चुकले आणि दोनशे अठ्ठावन्न पर्यंत पहिल्या दहा मध्ये यायचं झालं तर कायद्यात दोनशे साठ पाडले तर तुम्ही पहिल्या दहा मध्येच येता आणि फिजिकल मध्ये सुद्धा तुम्ही बघा की शंभर शंभर मार्क पाडलेले पहिल्या दहा मध्ये एक दोन तीन चार पाच असे आहेत त्याच्यामुळं आणि किंवा नव्याण्णव मार्क पडलेले आहेत अठ्ठ्याण्णव मार्क पडलेले आहेत कमी मार्क पडलेले एकच जण एक्क्याण्णवच दिसतो पण सगळेच जवळजवळ सत्त्याण्णव अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव असे वगैरे मार्क आहेत त्यामुळं महाराष्ट्रात पहिल्या दहा मध्ये जर आपण समजा दोन हजार बावीसच्या परीक्षेत यायचा असेल तर फिजिकल शंभर पडलेच पाहिजेत आणि कायद्यामध्ये काही झालं तरी दोनशे साठच्या खाली जायचं नाही तर असं जर तयारी केली तर ते दोनशे साठ हे शंभर धरलं तीनशे साठ होणार आणि तीनशे साठ झालं की तुम्ही पहिल्या दहा मध्ये असणार आणि इथं मेरिट बघा की चारशे पैकी तीनशे बहात्तर म्हणजे एम पी एस सीच्या इतर कुठल्याही परीक्षेमध्ये फायनल सिलेक्शन मध्ये असं नव्वद टक्क्यापर्यंत मेरिट गेलेलं नाही मग तुम्ही पी एस आय ची रेग्युलर परीक्षा घ्या किंवा याच्या डी वाय एस पी डेप्युटी कलेक्टरच्या परीक्षा घ्या तिथं गेलं तर मेरिट किती जातं पहिलं टॉपरचा नॉट मोर दॅन सिक्स्टी पर्सेंट म्हणजे साठ बासष्ट टक्क्यापर्यंत जातं पण इथे आपल्याकडे बघा मेरिट गेलेल्या तीनशे बहात्तर म्हणजे आता नव्वद टक्के म्हटलं तर तुम्हाला माहिती आहे की तीनशे साठ होणार आणि वरचं पुढचं जर समजा बारा धरले तर ते चार म्हणजे असं चौऱ्याण्णव टक्केचा मुलगा म्हणजे पोलीस कॉन्स्टेबल महाराष्ट्रात डिपार्टमेंटल पी एस आयच्यातला पहिला आला होता यावेळेला तुमचा तुमच्यापैकी कोणाला ते टार्गेट ठेवायचं असेल सो तीनशे बहात्तर तीनशे ऐंशी पर्यंत सुद्धा आपल्याला जाता येऊ शकतं पण तीनशे साठ किंवा साडेतीनशे पडायलाच पाहिजेत आणि तेवढे पडले तरच मग मग अशी जसं दाखवलं एकाच मार्काला जेवढे जास्त कॅन्डिडेट असतात तर त्या ह्याच्यातनं आपली क्वालिफाय होतो पण आपण रिकमेंड होत नाही ते टाळता येतं आता त्याच्यानंतर इथे हे जे कायद्याचे म्हणजे शेवटचं म्हणजे आता जे तीनशे बावीस विद्यार्थी जे निवडले गेले होते ते सगळे ओपनचेच होते मग आता शेवटचा ओपनचा विद्यार्थी जो निवडला गेला त्याला मार्क मग अशी आपण जे बघितले त्याच्याप्रमाणे हे तीनशे चौतीस आता दोनशे त्रेपन्न जे होतं ते दोन हजार सोळाच्या मेरिटमध्ये पण दोन हजार सतराच्या मेरिटमध्ये शेवटचा पी एस आय चा तीनशे चौतीसचा झाला होता तर थोडक्यात तीनशे चौतीस ते तीनशे बहात्तर फरक आला की ती चौतीस ते बहात्तर जर धरला तर साधारण आपण धरून चालू अडतीस मार्काचा फरक आहे त्या अडतीस मार्काच्या फरकामध्ये तीनशे बावीस उमेदवार म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन ही प्रचंड आहे आणि अशा वेळेला जर आपल्याला स्पर्धेत टिकायचा असेल तर फिजिकलला इथे जर बघितलं तुम्ही आता हे शेवटचा जो काही सिलेक्ट झालेला फिजिकलला सगळ्यात कमी असलेला मार्क म्हणजे पंच्याऐंशीचा पण त्याला कायद्यामध्ये अडीचशे मार्क होते तर पंच्याऐंशी जरी पडले फिजिकलला कायद्यात अडीचशे दोन्ही बेरीज तीनशे पस्तीस गेली आणि एका मार्कानं कटापच्या वरती राहिला आणि सिलेक्शन झालं पण आता दोनशे छत्तीस मार्क पडले पण फिजिकलला अठ्ठ्याण्णव मार्क पडले त्याच्यामुळं हे कॉम्बिनेशन आपलं जे आहे सो दॅट यू हॅव टू डिसाईड फर्स्ट तर टार्गेट पी एस आयचं ठेवताना आता जसं आपण हे तीनशे चौतीस आहे तर मग सांगितलं बरं तीनशे साठ साडेतीनशेच ठरवायचंच आणि ते ठरवून जर समजा तुम्ही तयारीला लागला तर अजिबात अडचण येणार नाही मग आता इथे पेपर एक आणि पेपर दोन ला किती मार्क आता त्यावेळेला एक आणि दोन असं होतं आता दोन्ही मिळून एक झालंय 
पण आता पेपर एक त्यावेळचा आणि पेपर दोन आताचा अभ्यासक्रम म्हणजे त्यावेळचे हे दोन्ही पेपर आता एकत्र आणले आहेत आणि दोन्हींचा म्हणजे आपल्याला त्या दीडशे प्रश्न आपल्याला एका पेपरमध्येच येणार आहेत आणि असं ते मेरिट दोनशे बहात्तर किंवा दोनशे बहात्तर म्हणजे इथं पहिला आला त्याला पेपर एक मध्ये म्हणजे मेजर कायद्यामध्ये एकशे शेचाळीस चांगले मार्क होते आणि दुसरा आला त्याला मायनर कायद्यामध्ये चांगले मार्क होते त्यानंतर इथे या याच्यात आपल्याला थोडी आयडिया यावी म्हणजे या परीक्षेची तयारी करताना की कसं उगीच वाकडं तिकडं तयारी करून चालत नाही ती तयारी करताना त्याच्यामध्ये एक शिस्त असावी संघटन असावं एक टार्गेट ठरवता यावं याच्यासाठीच एम पी एस सीच्या वेबसाईटवरनं घेतलेली ही काही माहिती ती तुमच्या निदर्शनास आणावी म्हणून ह्या स्लाइड्स दाखवते आता त्यानंतर दोन हजार सोळाच म्हणजे आता दोन हजार सोळाच मग अशी आपण थोडक्यात बघितलीच एकूण आठशे अठ्ठावीस जागा होत्या ओपनच्या सहाशे बेचाळीस होत्या फक्त ओपन जे द्यायचे दोनशे चौऱ्याहत्तर झाले म्हणून आपल्या कॅटेगरी जरी जागा नसली तरी ती आपल्या ओपन कॅटेगरीतनं आपल्याला त्याच्याशी निवड करून घेता येते आणि मग ते साधारण ओपन आणि इतर कॅटेगरीतला मेरिटचा फरक फार कमी राहिलेला आहे आता हा दोन हजार सोळाच एवढ्यासाठीच मी दाखवतोय की दोन हजार सतरामध्ये जागांची संख्या तीनशे बावीसच होती कमी होती आणि आता दोन हजार सोळा सारखीच जवळजवळ आठशे किंवा नऊशे जागांची रिक्त जागांची भरती केली जाणार आहे आणि मग अशा वेळेला दोन हजार सोळाचं कट ऑफ जे आहे आणि दोन हजार सतरामध्ये फक्त ओपनच्या जागा होत्या बाकीच्या नव्हत्या दोन हजार सोळामध्ये आठशे अठ्ठावीस पैकी हे जर कट ऑफ जर तुम्ही बघितले इथं फायनल कट ऑफ दोनशे त्रेपन्न किंवा इथे एन टी बीचं दोनशे बावन्न लागलं एस बी सीचं दोनशे बेचाळीस मग ह्याच्यात आपल्याला लक्षात येतं की कॅटेगरी आणि ओपन मधल्या मेरिट मध्ये केवढा फरक राहिला नाही आणि मागच्या वेळेला असं ते पेपर वन पेपर टू मगाशे जसं सांगितलं त्याप्रमाणे हे तीनशे आणि शंभर आणि असं एक जवळ जवळ साड तीन हजार तीनशे कॅन्डिडेट निवडले गेले फिजिकलला आणि इथं हे एक आकडा फार महत्वाचा तीन हजार तीनशे अडतीस फिजिकलला गेले पण त्यातनं किमान आता त्यांनी पंचवीस टक्के मानक ठेवले त्यावेळेला ते पन्नास टक्के होतं किंवा किमान पन्नास मार्क पाडायला लागायचे आणि मग आता ते तरच फायनल सिलेक्शन तर इथे पन्नास मार्क न पडलेले जवळजवळ तुम्हाला लक्षात येईल की चारशे कॉन्स्टेबल होते फिजिकलला पन्नास न पडल्यामुळं त्यांना कदाचित कायद्यात ज्या इतर ठिकाणी जास्त असतील पण फिजिकलला एवढे कमी पडल्यामुळं तर त्यांचा एकंदरीत विचार केला गेला नव्हता इव्हन फायनल मेरिट लिस्ट तयार करताना त्यानी त्यावेळेला मेरिट कट ऑफ जे आहे ते मेनचं जे गेलं होतं तर ते ओपनचं एकशे बेचाळीस ला गेलं होतं त्यानंतर फिजिकल साठी ते दोनशे त्रेपन्न ला गेलं होतं तर असं काही ही जी माहिती आहे आणि मग इथेही सुद्धा तुम्हाला थोडं ते तुलना करता यावी म्हणून अशा काही स्लाइड्स दिलेल्या आहेत यू कॅन स्टडी इट तर ही थोडी पार्श्वभूमी होती तर दोन हजार बावीस ला आपली जी परीक्षा होणार आहे डिपार्टमेंटल पी एस आय एम पी एस सी जी वेबसाईटवरती तारीख दिलेली आहे ती सोळा एप्रिल दोन हजार बावीस मग आज अकरा जानेवारी आहे तर जानेवारी महिन्यातले मला वीस दिवस मिळतात फेब्रुवारी अठ्ठावीस अठ्ठेचाळीस झाले मार्च पूर्ण मिळतो तीस जर धरले अठ्याहत्तर आणि ते बारा दिवस धरले तर बरोबर मला नव्वद दिवस मिळतात तर ह्या नव्वद दिवसाचं नियोजन इतकं व्यवस्थित करायचं आणि बऱ्याच जणांच्या मध्ये शंका असेल की ते लॉकडाऊन आहे हे आहे ते आहे परीक्षा पुढे जाईल तर कन्सिडरिंग द सिन्सिअरिटी ऑफ द कमिशन आणि सध्याची एकंदरीत यंत्रणा जर बघितली तर प्रचंड कार्यक्षमता आहे कारण जरी समजा त्या पॅन्डेमिकमुळं मुदतवाढ वयाची वाढवल्यामुळं अर्ज भरण्यासाठी काही परीक्षांच्यासाठी मुदतवाढ केल्यामुळे काही परीक्षा पुढे ढकलल्या आपण त्या जास्त दीर्घकाळ न ढकलता लगेच त्याच महिन्यामध्ये म्हणजे जानेवारी तीन जानेवारीची परीक्षा आता राज्यसेवेची जानेवारीच्या पहिल्या तिसऱ्या आठवड्यात होते किंवा ते ज्याला आपण ग्रुप बीच्या म्हणतो त्या परीक्षा सुद्धा लगेच घेतल्या जात आहेत आणि त्याच्यामुळं आपल्या परीक्षेची ही जी सोळा एप्रिलची तारीख आहे ती तशीच राहणार आहे डिपार्टमेंटल ए एस ओची सुद्धा जाहिरात आली आपल्यासारखीच तिथे डिपार्टमेंटल ए एस ओच्या जवळ काहीतरी सत्तर जागा भरल्या जाणार आहेत कक्षा अधिकाऱ्यांच्या तर त्यांची जाहिरात आपल्या अगोदर आली आपल्याकडे काही ती तांत्रिक आणि ती तांत्रिक म्हणजेच व्हॅकन्सी तर तर व्हॅकन्सी जवळ सातशे आठशे भरायच्या याच्यामुळं थोडं ते कदाचित पुढच्या आठवड्यात ती जाहिरात प्रसिद्ध होईलच पण जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही म्हणून आपण परीक्षेच्या तयारीकडे दुर्लक्ष करू नका कारण सध्या नव्वद दिवसच मिळतात आणि नव्वद दिवसाची तयार नव्वद दिवसामध्ये त्या शंभर प्रश्नांची तयारी करून पन्नास साठ पेक्षा जास्त मार्क पाडून प्रिलिम उत्तीर्ण होण्यापेक्षा सुद्धा मुख्य परीक्षा जी तीन जुलैला होणार आहे तिचं नियोजन आतापासूनच आपल्याला करायला पाहिजे आणि कारण मग अशी तुम्हाला सांगितलं त्या त्या याच्यानुसार तुमच्या लक्षात आलं असेल तीनशे चौतीस आणि तीनशे बहात्तर म्हणजे अडतीस मार्काच्या याच्यामध्ये जवळजवळ काहीतरी सोळाशे विद्यार्थी हे फिजिकलला बोलवले गेले होते 
आणि मग अशा वेळेला जर समजा मला उत्तीर्ण व्हायचं असेल तर फिजिकलचे चांगल्या मार्काबरोबरच कायद्याची तयारी चांगली केली पाहिजे मग आता हे मग अशी आपण जसं दाखवलं होतं तेच परत आहे इथं त्याच्यानंतर हे आपण जी तयारी करताना मेन कशावरती भर द्यायला पाहिजे ते बघूया तर पूर्व परीक्षा शंभर पैकी पन्नास पेक्षा जास्त गुण पाडायचे मुख्य परीक्षेला तीनशे पैकी तीनशे गुण जे आहेत तर त्याचं कटअप आपण मगाचे जे बघितलं होतं तर ते इथं जर तुम्ही परत एकदा काही जणांनी लेट जॉईन केले त्यांच्यासाठी तर इथे जर मेनचं बघितलं दोनशे तीस तीनशे पैकी आणि त्यातनं दीड हजार म्हणजे थोडक्यात एक लक्षात ठेवायचं सध्या दीड हजार कॉन्स्टेबल ज्यांनी दोन हजार सतराची मेन दिलेली आहे ते तुमच्यावर पूर्व परीक्षेला असणार आहेत म्हणजे हे पंधरा पंधराशे जण ते अगोदर होते कारण त्यातले फक्त तीनशे बावीस सिलेक्ट झाले त्याच्यामुळे त्यातले राहिलेले एक धरून चाला की अकराशे जण किंवा साडे अकराशे जण ते साडे अकराशे जण तुमच्यावर प्रिलिमला असून ते प्रिलिम पास होणारच ते कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये ते पास झालेले असणारच आहेत त्यामुळे जर समजा आठशे जागा आल्या तर त्या आठशे जागापैकी हे अकराशे पन्नास जण ऑलरेडी त्या ह्याच्यासाठीचे ऍस्पिरंट किंवा दावेदार असणार आहेत त्यामुळे आपण नुसतं आता ह्या परीक्षेच्या तयारी तेवढ्यासाठीच करायची की नुसता अर्जदार म्हणजेच ऍप्लिकेंट न राहता ऍस्पिरंट म्हणजे दावेदार कसे आपण होऊ आणि आपली कशी निवड होऊ शकेल तर याच्याकडे आपण कटाक्षाने किंवा याच्याकडे आपण जास्त भर द्यायला पाहिजे आता त्याच्यानंतर जर बघितलं तुम्ही पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम जो दिलेला आहे तर पंचवीस पंचवीस पन्नास आणि हा जो काही सात टॉपिक जे आहेत तर ते मग अशी जसं तुम्हाला सांगितलं हे शेजार राष्ट्राचे संबंध आणि महाराष्ट्राचे समाजसुधारक हे दोन टॉपिक जर बाजूला काढले उरलेला सगळा आपला ग्रुप बी किंवा ग्रुप सीच्या पूर्व परीक्षेचाच अभ्यासक्रम आहे त्यामुळे ग्रुप बी ग्रुप सीच्या ज्या काही परीक्षा आतापर्यंत दोन हजार तेरा पासून आयोगाने घेतले त्याचे पेपर जरी व्यवस्थित सोडवले आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकेल त्यानंतर इथे मग अशी सांगितल्याप्रमाणे हा आपला जो काही अभ्यासक्रम जो आहे कायद्याचा तो इथं दाखवलेला आहे हे सगळे आता इथं पेपर एक पेपर दोन जरी लिहिलेला असला तर पेपर एकच आहे आणि तो अभ्यासक्रम तोच त्यांनी ठेवलाय दीडशे प्रश्नांचा त्या एकच घेतला जाणार आहे पेपर त्याच्यानंतर ही जे काही दाखवायचं आहे ही स्लाईड एवढ्यासाठी की कसं झालंय की मग अशी जसं सांगितलं तुम्हाला की गुणवत्ता जी आहे डिपार्टमेंटल पी एस आय ची एम पी एस सीच्या इतर कुठल्याही परीक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे चौऱ्याण्णव टक्केचा विद्यार्थी पहिला येतो आणि
काय घ्या म्हणजे चेक करून घ्या चेक करून आवाज येत नाही सर तुमचा आवाज येत नाही हा आता माझा आवाज येतो हो हो तुम्ही मोठ करून ठेवलेलं होत तुम्ही काय बोलले ते कोणालाच कळलं नाही म्हणजे सुरुवातीपासून कळालं नाही की आत्ताच कळालं नाही नाही आता तुम्ही आता जस्ट तुम्ही म्यूट करेल होत बार बार एक मिनिट ना सो अगेन आय जस्ट ट्राय टू म्हणजे आतापर्यंत काहीच ऐकू आलं नाही नाही आतापर्यंत काहीच नाही सध्या पाच एक मिनिटा पूर्वी एक मिनिट 
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो परत मला वाटतं की काही तांत्रिक कारणामुळे माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत नव्हता तर आवाज परत मी तो अनमिट केल्यानंतर तुमच्याकडे आवाज येतोय आणि काही ज्या गोष्टी मी बोललो त्या आपल्यापर्यंत पोहोचल्या नसतील त्या पोहोचाव्यात म्हणून एक साधारण एक पाच दहा मिनिटांमध्ये मी परत ते जे मी काही सुरुवातीला पत्रून बोललो तर ते रिपीट करतो सोळा एप्रिल दोन हजार बावीस ला आपली डिपार्टमेंटल विभागीय मर्यादित पोलीस उपनिरीक्षकाची परीक्षा होणार असं आयोगाने जाहीर केले त्यामुळे आपल्याला आता अकरा जानेवारी पासून त्या बारा एप्रिल पर्यंत सोळा एप्रिल पर्यंत जवळजवळ एक नव्वद भर दिवस मिळतात आणि ह्या नव्वद दिवसामध्ये आपल्या परीक्षेची कशी तयारी करायची त्याच्याबद्दलची चर्चा आपण केलेली आहे त्यानुसार आपली ही परीक्षा तीन टप्प्यामध्ये होणार पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी मग पूर्व परीक्षेला हे एक साधारणपणे शंभर प्रश्नांचा पेपर असणार आहे मुख्य परीक्षेला परत एक पेपर तो दीडशे प्रश्नांचा आहे त्यानंतर दोन हजार सतराच्या ज्या मेरिट बद्दल आपण थोडी चर्चा केली कारण आताची आपली जी परीक्षा होणार आहे दोन हजार सतरामध्ये मुख्य परीक्षेला त्यांनी दोन पेपर ठेवले होते आणि आता दोन हजार बावीस मध्ये त्या दोन्हीचा अभ्यासक्रम एकत्र करून त्यांनी एकच पेपर तीनशे मार्कांचा दीडशे प्रश्नांचा ठेवलेला आहे आणि जर समजा आपण दोन हजार सतराचे मेरिटचे थोडा अंदाज घेतला किंवा इथं आयोगानं जे जाहीर केले त्याच्यानुसार दोन हजार सतरामध्ये जवळजवळ शंभर पैकी पूर्व परीक्षेला त्रेचाळीस गुण पडलेल्या साडेतीन हजार जणांना मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरवलं होतं त्यावेळेला जागांची संख्या तीनशे बावीस होती त्या सगळ्याच्या सगळ्या जागा ओपन कॅटेगरी मधल्या होत्या आणि त्यातनं साडेतीन हजार जे काही मुख्य परीक्षेला बसले तर त्यांच्यासाठी ते कायद्याचाच आता एक पेपर मागे जे दोन पेपर होते तर त्यातल्या तीनशे पैकी दोनशे तीस म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की दोनशे तीस म्हणायला गेला तर जवळजवळ म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की बरोबर आलेल्या प्रश्नांची संख्या एकशे होती तर त्या दीडशे पैकी ज्यांचे एकशे पंधरा प्रश्नांची उत्तरं बरोबर आली तेवढेच विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र म्हणजे उत्तीर्ण केले गेले फिजिकलसाठी आणि मग फिजिकलला एक जवळजवळ पंधराशे जणांना बोलवलं होतं आणि त्या पंधराशे जणांना तीनशे बावीस निवडताना फायनल मेरिट तीनशे चौतीसला गेला होता मग अशी मी आपल्याला सांगितलं होतं की कट ऑफ जो काही मेनचा गेला दोनशे तीसचा फायनल सिलेक्शन तीनशे चौतीस त्या दोघांची बेरीज केली तर एकशे चार येते पण आपली फिजिकल तर शंभर मार्काची असते याचाच अर्थ असा की मेनच्या कट ऑफ इतके मार्क पाडून फायद्याचं नाही कारण ते फिजिकलला शंभर पाडून सुद्धा आपली निवड व्हायची शक्यता कमी असते ते टाळायचं झालं तर इथे कट ऑफ पेक्षा आपल्याला एक चार पाच मार्क किंवा दहा बारा मार्क जास्त पाडायलाच पाहिजेत त्यामुळं दोन हजार बावीसच्या परीक्षेमध्ये पूर्वचं मेरिट आपण त्रेचाळीस जरी इथं असलं तरी आपण धरायचं ते की मेरिट कॅन बी अप टू से राऊंड अबाउट फिफ्टी सिक्स्टी इंटेन्सिटी वाढलेली आहे स्पर्धा परीक्षेतली किंवा आपल्या या भरती प्रक्रियेतली आणि त्याच्यामुळं मला काही झालं तरी सुद्धा या प्रश्नाचे जे मार्क पाडणार तर ते दोनशे तीसच्या ऐवजी अडीचशे मार्क मला तिथं पडतीलच पूर्वला मला पन्नास साठ असे मार्क पडतीलच आणि फायनल मेरिट जे काही तीनशे चौतीसचं आहे आपलं एक साडेतीनशेचा टार्गेट ठेवून जर तयारी केली आपल्याला फायदेशीर आहे आता दोन हजार सतरातली सगळी भरती ओपनची असल्यामुळं त्यामध्ये अराखीव उमेदवारांच्या ज्या काही रिक्त जागा होत्या त्याच्यात गुणवत्तेनुसार राखीव वर्गवारीतल्या उमेदवारांना सुद्धा जागा मिळालेल्या आहेत दोन हजार सोळामध्ये काहीतरी आठशे अठ्ठ्याऐंशी जागा होत्या आणि मग त्या याच्यात मेरिट जे होतं ते त्यावेळेला फायनल मेरिट दोनशे त्रेपन्न दोन हजार सतरामध्ये तीनशे चौतीस आता एवढा फरक हा जागांची संख्या जास्त इथं जर भेटलं तर तीनशे बावीस आणि इथं ओपन मधल्या सहाशे बेचाळीस तर ह्या जवळजवळ डबल जागा होत्या आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट मग अशी मी सांगितली होती ती अशी की दोन हजार सोळामध्ये जो कटाप फायनल सिलेक्शनला दोनशे त्रेपन्नचा गेला तर त्या दोनशे त्रेपन्न ह्या एका मार्कावरती तेहतीस उमेदवार होते आणि त्यातले फक्त सहाशे पंचवीस पासून सहाशे अठ्ठावन्न पर्यंत हे तेहतीस उमेदवार त्यातले होते आणि इथं सहाशे बेचाळीस जागा तर सहाशे पंचवीस ते सहाशे बेचाळीस असे सोळा जणांचीच निवड म्हणजे सतरा जणांचीच निवड झाली उरलेल्या सोळाना दोनशे त्रेपन्न मार्क असून सुद्धा तिथं निवड झाली नाही आता त्यासाठी आयोगाचा निकष वेगवेगळा असतो तिथं आपल्याला काही ऑब्जेक्शन वगैरे घेता येत नाही परत वेटिंग लिस्ट आपल्या याच्यात अजिबात असत नाही आणि त्यामुळं वेटिंग लिस्ट नसल्यामुळं आणि इथं मग अशी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे कट ऑफ मार्कात आता इंटरव्ह्यू रद्द झालेले आहे नुसतं फिजिकलच आहे त्यामुळे फिजिकल मधला काही गॅप आपल्याला इंटरव्ह्यू मध्ये भरून काढता यायचा तसली काही संधी नाही आहे 
आणि मग अशा वेळेला राहतो महत्वाचा भाग एवढाच की फिजिकला शंभर पैकी शंभर पाडायचेच आणि कायद्याच्या पेपरमध्ये काही झालं तरी त्या दीडशे पैकी एक जवळजवळ एकशे वीस किंवा सव्वाशे प्रश्न बरोबर सोडवायचे सव्वाशे सोडवले अडीचशे होत फिजिकलला शंभर पडले साडेतीनशे झाले साडेतीनशे झालं की मग इथं मग अशीच दाखवलं त्याच्याप्रमाणे शेवटच्या मेरिट मध्ये तीनशे चौतीस पेक्षा सोळाने जास्त आपली निवड आरामात होऊ शकते ह्या काही बाकीच्या स्लाइड्स आहेत ह्या स्लाइड्स आपल्या तुमच्या त्या कोर्सवेअर मध्ये आणि आपल्या वेबसाईट वरती उपलब्ध आहेत यू कॅन रीड म्हणजे आता ते रेकॉर्डिंग केलेलं आहे ते व्हिडिओ दाखवलं जाईल तुम्हाला परत त्यावेळेला तुम्ही बघाल तर त्यावेळेला ह्या स्लाइड्स परत तुम्हाला बघता येऊ शकतील आता ही जी काही परीक्षेची तयारी करताना सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपल्याला नव्वद दिवस जे मिळतात तर त्यात नुसतं पूर्वचीच तयारी करायची की पूर्व आणि मुख्यची तयारी करायची तर माझं स्पष्ट मत आहे असं की आपल्याकडे कुठलीही स्पर्धा परीक्षा घेतली एम पी एस सी मार्फत किंवा कुठल्याही इतर आयोगामार्फत तर सर्वसाधारण पदवीधराला साधारण एक मार्काची तयारी करण्यासाठी एक तास लागतो मग पूर्व परीक्षा शंभर गुणाची असेल तर शंभर तासाची तयारी प्राथमिक तयारी पुरेशी आहे अर्थात त्याच्यात रिव्हिजन करावंच लागणार आहे मग दोन किंवा तीन वेळा जर रिव्हिजन करायचं ठरवलं तर त्याच्यात एक अजून एक आपल्याला धरून चालू एक शंभर तास लागतील तर पहिलं रिडिंगसाठी शंभर तास दुसऱ्या रिडिंगसाठी साठ तास किंवा पहिलं रिव्हि रिव्हिजन त्याला म्हणायचं आणि अजून एका रिव्हिजनला चाळीस असं जर केलं तर पूर्व परीक्षेसाठी क्वांटिटी ऑफ द स्टडी ज्याला आपण म्हणतो तर ती दोनशे तासापेक्षा जास्त गरजेची नसते प्रोव्हायडेड तुम्ही त्या शंभर प्रश्न जे येतात तर त्याचं प्रॅक्टिस चांगलं केलं तर म्हणजे पेपर सोडवायचा सराव माहिती संकलन किंवा माहिती आत्मसात करण्या इतपत इतकाच तो महत्वाचा असतो त्यामुळं जर एक थंब रुलनं काय सांगता येतं पूर्व आणि मुख्य दोन्ही परीक्षा चारशे तास गुणांच्या आहेत त्यामुळे चारशे तास दोन्हीसाठी पुरेशा आहेत मग तुमच्यापैकी एखाद्यानं ठरवलं की मी रोज पाच ते सहा तास अभ्यास करणार तर किमान त्याला ऐंशी दिवस लागू शकतात तर काही जरी समजा न करता फक्त हा अभ्यास करायचा ठरवला रोज दहा तास जर अभ्यास केला आणि जर समजा चारशे गुण असतील तर चारशे बागीले दहा केलं तर चाळीस दिवसामध्ये म्हणजे दीड महिन्यामध्ये ह्या परीक्षेसाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे तर ते वाचून त्याच्या नोट्स काढून दीड महिन्यात आपण तयारी करू शकतो पण आता परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी हे एवढं दीड महिन्याची तयारी पुरेशी ठरत नाही कारण आपल्याला रिव्हिजन करणं फार महत्वाचं असतं आणि रिव्हिजन हे एकदा दोनदा जमलं तर तीनदा सुद्धा करायला पाहिजे हे उजळणी करत असताना पेपर सोडवायची प्रॅक्टिस फार महत्वाचं आहे एका बाजूला नुसतं कायदा वाचला तर चालणार नाही पण त्या कायदा वाचल्याबरोबरच त्यावर विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची स्वरूप आणि त्याची पद्धती लक्षात घेऊन उत्तर काढण्याचं कौशल्य जमायला पाहिजे तर उत्तर काढायला किंवा उत्तर शोधायला नुसता अभ्यास पुरेसा नसतो इतर काही कौशल्य त्याच्यासाठी लागतात तर ती कुठली ते आपण पुढच्या याच्यामध्ये बघूया तर आता पूर्व परीक्षा जी आहे तर त्याच्यामध्ये हे जे काही पन्नास प्रश्न आहेत सामान्य त्यांचे ते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ग्रुप बी किंवा ग्रुप सी याची जी पूर्व परीक्षा आयोगामार्फत शंभर प्रश्नांची सामान्य क्षमतेची घेतली जाते तेच पन्न शंभर प्रश्न इथं पन्नास याच्यामध्ये येतात अर्थात त्यात भारताचे शेजारी राष्ट्राचे असलेले संबंध किंवा महाराष्ट्रातील समाज सुधारक याच्यावरती एवढा भर असत नाही इथं मात्र आपल्याकडं दोन हजार सतराच्या परीक्षेत जर बघितलं तुम्ही त्या दोघावरती मिळून जवळजवळ दहा प्रश्न आले होते तर पन्नास पैकी दहा प्रश्न दोन्हीवरतीच आले होते आणि उरलेले याच्यावरती चाळीस प्रश्न होते त्यात सुद्धा हा भारतीय अर्थव्यवस्था जो आहे तर त्याच्यावरती जे विचारले गेलेले होते प्रश्न त्यांची संख्या जवळजवळ अकरा पर्यंत होती त्यामुळं दोन हजार सतराच्या पेपरचं जर समजा व्यवस्थित तुम्ही विश्लेषण केलं आणि त्याच्यानुसार नियोजन जर केलं आय डोंट थिंक दॅट विल बी द एनी म्हणजे पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण व्हायला तुम्हाला तेवढी अडचण येईल येणार नाही म्हणजे इतर जर समजा काही गोष्टींकडे आपण म्हणजे पेपर सोडवण्यावरती जास्त भर दिला तर ते आणखी सोपवून जाणार त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितला तर ते मुख्य परीक्षेचा जो अभ्यासक्रम आहे तर त्याच्यामध्ये हा जो काही पूर्वीच्या याच्यामधला जो क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन किंवा हे न्याय सहाय्यक विज्ञान आहे किंवा न्याय वैद्यकशास्त्र आहे किंवा मानवी हक्क आहे तर हे मुख्य परीक्षेलाच होतं पूर्वी ते पूर्वला विचारलं जायचं त्यामुळं अशा पद्धतीनं पूर्वी पूर्व आणि नुसती एकच परीक्षा अशा सतरा वेळेला एम पी परीक्षा घेतलेल्या आहेत आणि त्यावेळेला त्या पूर्व परीक्षेला आता जसे शंभर प्रश्न आहेत तसं त्यावेळेला पूर्व परीक्षेला दोनशे प्रश्न असायचे त्यातले पंचवीस प्रश्न इथं दाखवलेल्या टॉपिकवरती असायचे 
त्यामुळे ते सध्या कायद्याच्या ह्याच्यामध्ये मेनला घेतलेले आहेत त्यामुळे असे जर समजा तुम्ही जुने सतरा पेपर एम पी एस सीचे डिपार्टमेंटल पी एस आयचे सोडवले एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव पासून आतापर्यंत झालेले तर त्या प्रश्नांची संख्या दोन हजार नऊशे जाते मग आता हे दोन हजार नऊशे प्रश्न पूर्वपरीक्षेच्या शंभर प्रश्नासारखेच एम पी एस सीने आतापर्यंत आपल्या डिपार्टमेंटल पी एस आय मध्येच विचारलेले आहेत मग त्या दोन हजार नऊशे प्रश्नांची जर समजा मी चांगली तयारी केली तर त्याचा मला या येणाऱ्या परीक्षेतल्या शंभर प्रश्नांची उत्तरं काढायला खूप सोपं जाणार त्याच्यानंतर इथे जर तुम्ही बघितलं दिलेला अभ्यासक्रम शंभर प्रश्न पूर्वचे आणि दीडशे प्रश्न मुख्यचे तर त्यांची रचना अशी केली जाते की सर्वसाधारण पदवीधर किंवा उमेदवाराला विशेष अभ्यास न करता सुद्धा त्याची उत्तर आकलन किंवा त्याच्याकडे असलेल्या ज्याला आपण म्हणतो की क्रिटिकल पॉवर ऑफ असिम्युलेशन त्याच्या सहाय्याने त्याला उत्तर काढता येतील अर्थात हे प्रश्न विचारताना आयोगाचा उद्देश काय असतो अभ्यासक्रमातील जे काही मुद्दे घटक उपघटक जे आहेत म्हणजे आता सी आर पी सी कायदा जर घेतला तर त्यात त्यांनी जवळजवळ एकशे पंचवीस ज्याला आपण म्हणतो सेक्शन्स तेरा चॅप्टर मधले एकशे पंचवीस सेक्शन्स दिलेले आहेत आणि जर समजा आतापर्यंत जर तुम्ही बघितली जी मुख्य परीक्षा कायद्याची जी झालेली आहे अर्थात या नव्या पद्धतीनुसार फक्त दोन हजार सतराचाच पेपर पण त्याच्या अगोदर दोन हजार सोळा दोन हजार तेरा दोन हजार बारा किंवा दोन हजार अकरा ला दोन वेळा आपली परीक्षा झाली होती आणि दोन हजार दहा अशी सात वेळा आयोगानं कायद्याचे पेपर घेतलेले आहेत आणि त्या सात मधल्या प्रत्येक वेळेला दोन हजार सतरा मध्ये दीडशे पण बाकीच्या वेळेला शंभर शंभर असे जर तुम्ही बघितले जवळ जवळ अकराशे प्रश्न कायद्यावरचे उपलब्ध आहेत किंवा मग अशी सांगितलं त्याच्याप्रमाणे तो पेपर दोन मधला जो काही क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन फॉरेन्सिक सायन्स फॉरेन्सिक मेडिसिन किंवा विज्ञान तंत्रज्ञाचा वापर करायचा आहे गुन्हा अन्वेषणात तर त्याच्यावरचे जे पंचवीस पंचवीस प्रश्न आले होते तर अशापर्यंत दोन हजार सतरा मध्ये पूर्व परीक्षेत ते नव्हतं पण अगोदर झालेल्या सोळा परीक्षांमध्ये ते पंचवीस पंचवीस प्रश्न होते आणि मग ते सोळा जर प्रश्न तुम्ही घेतले तर असे ते कायद्यावरचे चारशे आणि आता ह्या सात पेपरमध्ये आलेले सातशे असे त्या अकराशे कायद्याचे प्रश्न एकोणतीसशे दोन हजार नऊशे आलेले प्रश्न जे आहेत तर ते पूर्व परीक्षेला उपयोगी ठरणारे तर असे जवळजवळ दोन हजार नऊशे ते अकराशे अशा गेल्या सतरा परीक्षांमध्ये एम पी एस सीने विचारलेले असे चार हजार प्रश्न आपल्याकडे उपलब्ध आहेत आता ते चार हजार प्रश्नांचा जर समजा मी व्यवस्थित अभ्यास केला तर मग पूर्व असू दे मुख्य असू दे आपल्याला जे काही मग असे ऐकलं ना हाय टॉपर जो होता त्याला तीनशे बहात्तर चारशे पैकी पडले म्हणजे जवळजवळ चौऱ्याण्णव टक्के झालं तर तेवढं मेरिट पर्यंत आपल्याला जायला काही अडचण येणार नाही त्यामुळे हे जुने पेपर सोडवणे त्यामध्ये विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचा कल लक्षात घेणे आणि त्याच्यानुसारच आपल्या अभ्यासाची दिशा ठरवणं हे महत्वाचं आहे इथं अभ्यास म्हणजे नुसतं वाचन हे लक्षात न घेता काही गोष्टी आपल्याला जसं म्हणतात रि रिडिंग रिमेंबरिंग आणि रिप्रोड्युसिंग हे करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ज्या गोष्टी असतील त्याच्याकडे भर द्यायला पाहिजे आता नव्वद दिवसातली आपली स्ट्रॅटेजी कशी असायला पाहिजे तर त्यात दोन प्रकारची स्ट्रॅटेजी असू शकते काही जण जे पहिल्यांदाच ही परीक्षा देतात पूर्व परीक्षा आणि जर समजा त्यांनी ग्रुप बी ग्रुप सीच्या पूर्व परीक्षा दिली असतील किंवा राज्यसेवा दिली असतील तर त्यांना ही पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी एक महिन्याचा अभ्यास पुरेसा आहे पण आता जर समजा तशी जर स्थिती नसेल आणि आपण पहिल्यांदाच ह्या परीक्षेची तयारी करत असाल तर ते नव्वद दिवस पूर्णपणे पूर्व परीक्षेलाच द्यावेत त्यानंतर एप्रिल पासून एप्रिल सतरा सोळाला ही परीक्षा आहे त्यानंतर निम्मा एप्रिल तुम्हाला कायद्यासाठी मिळतो मग एप्रिल नंतर मे पूर्ण मिळतो जून मिळतो आणि जुलैमध्ये ही परीक्षा आहे त्यामुळे कायद्याच्या दीडशे प्रश्नासाठी आपल्याला नंतर एक तीन महिने मिळणारच आहे त्यामुळं जे फ्रेश उमेदवार आहेत पहिल्यांदाच ही परीक्षा देतात तर त्यांनी प्रिलिमकडच्या म्हणजे अभ्यासक्रम कमी आहे किंवा अंडर एस्टिमेट किंवा ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये जाऊ नये आणि जे ज्या लोकांना सवय आहे की आतापर्यंत ग्रुप बी ग्रुप सी ची परीक्षा वारंवार ते पास झालेल्या आहेत तर त्या सगळ्यांनी साधारणपणे एप्रिल आणि मार्च मार्च आणि एप्रिल मधले जे काही मार्च पूर्ण आणि एप्रिल मधले सोळा दिवस तो जो दीड महिना मिळतो तो दीड महिना पूर्णपणे पूर्ववरती लक्ष दिला पाहिजे आणि मग अर्थात फेब्रुवारी महिना पुढचा हा महिना या दोन्ही मध्ये ते कायद्यातले जे काही दीडशे प्रश्न असणार आहेत म्हणजे आपल्याकडे ते पेपर एक मधले चार कायदे आणि पेपर दोन मध्ये जरी अठरा दिले असले तरी तो 
मोटर व्हीकल ऍक्ट आणि मोटर व्हीकल काय ते त्याला ऍक्ट आणि रुल्स असे दोन्ही मध्ये सहा प्रश्न जे येतात चार प्रश्न रुल्स वरती दोन ऍक्ट वरती तर ते त्यांनी एकत्रच केले तर असं जर तुम्ही बघायला गेला तर ते एकोणीस आणि चार तेवीस तर या तेवीस कायद्यांची तयारी करत असताना मग अशी जसं सांगितलं की सीआरपीसी घेतला तर सीआरपीसी तर कसं आहे की जरी समजा त्या तेरा प्रकरणातले एकशे पंचवीस सेक्शन किंवा कलम जरी दिली असली तरी क्राईम इन्व्हेस्टिगेशनचा जो काही भाग आहे तर त्याच्यामधले जे काही दहा प्रश्न म्हणजे वीस मार्क जे आहेत तर ते सीआरपीसी जास्त जवळचे आहेत त्यामुळे क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन मधले दहा प्रश्न आणि इकडचे वीस प्रश्न असं जर तुम्ही बघितलं तर त्या दोघांचं मिळून आपल्याला तीस गुणिले दोन केले की साठ प्रश्न साठ गुणांच्या साठी सीआरपीसीची चांगली मदत होऊ शकते आणि आपण आता पोलीस खात्यात काम करत असल्यामुळे सीआरपीसी चा आपला फार जवळचा संबंध असतो त्यामुळे दैनंदिन कामकाजामध्ये सीआरपीसीतल्या कुठल्या कलमाचा येतो जवळ म्हणजे आता सीआरपीसीतली जी काही चारशे चौऱ्याऐंशी कलम जी आहेत तर ती सगळी आपल्याला नाही त्यातली फक्त सव्वाशेच कलम आहेत किंवा जे एकूण त्यातले जे काही टॉपिकची संख्या किंवा प्रकरणांची त्या परिशिष्टांची संख्या किंवा त्यातल्या फॉर्मची संख्या जी आहे ती सगळं काही विचारलं जात नाही त्यांनी फक्त सव्वाशेच कलम म्हणजे एकंदरीत ते छप्पन फॉर्म किंवा बाकीचे शेड्यूल किंवा चारशे चौऱ्याऐंशी कलम असं सगळं म्हटलं तर सहाशे पर्यंत ते टॉपिक जातात तर सीआरपीसीतल्या सहाशे पैकी फक्त त्यांनी सव्वाशेच टॉपिक विचारलेत मग ह्या सव्वाशे टॉपिक मध्ये आतापर्यंत आलेले प्रश्न जर तुम्ही बघितले तर त्यामध्ये एक गोष्ट एक लक्षात येईल तुमच्या की फक्त डिपार्टमेंटल पी एस आय मध्येच ते विचारतात असं नाही तर आता ते पी एस आय मेन जी काही रेग्युलर स्पर्धा परीक्षेतली आहे तिथं सुद्धा सीआरपीसी मध्ये जे काही चाळीस प्रश्न खात्यांतर्गत ज्ञानाचे असतात त्यातले सीआरपीसी वर ते पाच दहा प्रश्न येतातच आणि ती परीक्षा सुद्धा आतापर्यंत आठ वेळा झालेल्या आहे मग तिथे एक जवळ जवळ चाळीस भर प्रश्न तिथले आहेत मग असे आपण भेटले इकडले एक अकराशे प्रश्न आहेत किंवा जर तुम्ही बघायला गेला ते जे एम एफ सी ज्युनियर मॅसेज फर्स्ट क्लास तर त्यांच्यामध्ये जे काही दहा कायदे आहेत त्यात इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आहे सीआरपीसी आहे आय पी सी आहे तर तिथे दहा दहा प्रश्न दरवेळेला ह्या तिन्ही कायद्यावरती आलेले आहेत आणि ती परीक्षा आतापर्यंत अकरा वेळा झालेली आहे मग ते जर समजा दहा गुणीला अकरा केलं की एका कायद्याचे एकशे आणि अशा तिन्ही कायद्याचे झाले तर तीनशे तर असं हे सगळा गोतावळा जर समजा कायद्यांचा तुम्ही बघायला गेला तर जवळजवळ एम पी एस सीने आणि एम पी एस सी हे कायद्यांचे जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत तर ते लिगल ऍडवायझरची पदं भरली गेलेली आहेत मग ट्रायबल डिपार्टमेंट असेल एज्युकेशन डिपार्टमेंट असेल हेल्थ डिपार्टमेंट असेल किंवा लॉ प्रो का प्रोफेसरची पदं भरली गेलेली आहेत आणि त्या सगळ्यांच्या मध्ये आपले जे काही चार आणि मग असं तेवीस कायदे त्यांची कुठं ना कुठेतरी सांगड घातली गेलेली आहे आणि त्यातल्या प्रश्नांची संख्या जर काढली तर अशी संख्या जवळजवळ पाच पेक्षा जास्त जाते आणि आपल्या स्टडी सर्कलच्या रिपॉझिटरीमध्ये असे एम पी एस सीनं विचारलेले आतापर्यंत कायद्यावरचे पाच हजार पेपर्स हे तयार आहेत आणि त्याचा जर समजा तुम्ही रिव्हिजन व्यवस्थित केलं त्याचा तुम्हाला निश्चितच त्या याच्यासाठी फायदा होणार अर्थात इथं कसं आहे की स्ट्रॅटेजी ठरवताना यू हॅव टू फर्स्ट डिसाईड की तुम्ही फ्रेशर आहात की परीक्षा वारंवार दिलेली आहे जर समजा तुम्ही राज्यसेवा ग्रुप बी ग्रुप सी किंवा डिपार्टमेंटल पी एस आयच्या अगोदर परीक्षा दिल्या असतील तर त्या सगळ्यांनी पूर्व परीक्षेचा आता तयारी करत असताना रोजचा एक किंवा दोन तास ते जुने पेपर सोडवणे किंवा पेपरचं प्रॅक्टिस करण्यावरती घालवायचं आणि त्याच्यानंतर मार्च आणि एप्रिल मध्ये परत ते मग सांगितलं तर आपण उजळण्या करणं आणि आहे ते नॉलेज जे आपलं ते व्यवस्थित अपडेट करणं आणि त्याचा उत्तर करण्यासाठी वापर करणं आणि काही ज्या ट्रिक्स असतात म्हणजे इथं दिल्याप्रमाणे युजिंग व्हेरियस स्किल्स पाच पेक्षा जास्त कौशल्य आहेत तर ती अचूक उत्तर काढायला वापरायची आणि पाच पेक्षा जास्त कारण आहेत की ज्याच्यामुळे आपली उत्तरं चुकतात ती टाळायची तर अशा दहा गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर त्याचा आपल्याला फायदा होतो टार्गेट इथं आता आपण पन्नास साठचं ठेवायचंच नाही टार्गेट सत्तरचंच ठेवायचं तर पूर्व परीक्षेत मी सत्तर मार्क पाडणार आणि मी आरामात तिथं मुख्यला असणार मुख्यला गेलो की तिथं मग अशी सांगितल्याप्रमाणे सव्वाशे प्रश्नांची उत्तरं कायद्यातली काढणार अडीचशे मला पडणार अडीचशे पडले की फिजिकलला मी शंभर पैकी शंभर पाडणार अडीचशे अधिक शंभर केले की साडेतीनशे त्यामुळे साडेतीनशे जर मार्क तुम्हाला पडले शंभर टक्के तुम्ही पी एस आय अडीचशे मार्क पडले कायद्यामध्ये तुम्ही फिजिकलला असणार आणि इकडे साठ सत्तर जर मार्क पडले तुम्ही मेनला असणार आणि त्यामुळं हे टार्गेट ठेवून यू कॅन हॅव युअर स्ट्रॅटेजी डिझाईन मग आता हे स्ट्रॅटेजी डिझाईन करताना सगळ्यात महत्वाचं काय एक्झाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन परीक्षा भिमुखच अभ्यास केला पाहिजे 
आणि परीक्षा विमुख अभ्यास करायचं म्हणजे काय तर एम पी एस सीच्या वेबसाईट वरती किंवा आपल्या स्टडी सर्कलच्या वेबसाईट वरती पूर्वीच्या पेपरच विश्लेषण दिलेलं आहे आपल्याकडं तर ते विश्लेषण बारकाईनं बघून आता येणारा परीक्षेचा कल काय आहे ते बघायचं आणि मग अशी जसं सांगितलं त्याच्याप्रमाणे द क्लासिफिकेटरी मेथड म्हणजे वर्गीकरण वर्गीकरण म्हणजे काय तर मग अशी आयोगानंच वर्गीकरण करून दिले की मराठीवरती आम्ही पंचवीस प्रश्न विचारणार इंग्रजीवरती पंचवीस विचारणार आणि उरलेले जे जे काही पन्नास प्रश्न आहेत त्यासाठी आम्ही जे सात टॉपिक दिलेत त्याच्यावरती दरवर्षी एवढे एवढे विचारणार आणि मग त्यांनी विचारलेले पेपर त्याचं जर व्यवस्थित केलं तर मग कुठल्या घटकावरती किती भर द्यायला पाहिजे त्याची व्याप्ती किती असायला पाहिजे याचा आपल्याला योग्य अंदाज येतो त्यामुळे वर्गीकरण पद्धत झाली त्यानंतर कम्पॅरेटिव्ह अप्रोच म्हणजे तुलनात्मक पद्धत सुद्धा वापरायची तर ही तुलनात्मक पद्धत म्हणजे काय तर आता आपल्याकडे अभ्यासक्रमामध्ये इथे बघा दिलेला जो काही टॉपिक आहे पूर्वच्या अभ्यासक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील समाज सुधारक पाच नंबरचा टॉपिक आणि आधुनिक भारताचा इतिहास मग आता समाज सुधारक आणि समाज सुधारकांचा सहभाग हा इतिहासामध्येच असतो मग इतिहासावरती सातभर प्रश्न आलेत आणि मग समाज सुधारकावरती विचारलेले प्रश्न मग अशा दोघांचे मध्ये हे पंधरा प्रश्न झाले मग आता त्या समाज सुधारकामध्ये सुद्धा कुणावरती प्रश्न आलेले आहेत तर आता हे जे विश्लेषण केलेलं आहे की आता आपली पीपीटी संपल्यानंतर ते पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये त्याची आपण चर्चा करणार आहोत तर इथे मला आपल्या सगळ्यांच्या निदर्शनास आणायचं आहे की परीक्षा विमुख तयारी करायची आहे तर असं ज्या वेळेला आपण म्हणतो तर त्यावेळेला आपल्याला हे जे दाखवलेल्या दोन गोष्टी ज्या आहेत विश्लेषण म्हणजे काय म्हणायचं ते वर्गीकरणात्मक आणि तुलनात्मक पद्धतीनंच आपण अभ्यास केला पाहिजे त्यानंतर स्किल डेव्हलपमेंट आता कसं आहे की मी समजा आज अभ्यास सुरू केला माझी परीक्षा होणार सोळा एप्रिलला किंवा माझी कायद्याची आता सुरुवात केली परीक्षा असणार आहे जुलैमध्ये तर सी आर पी सीतल जर समजा एकशे चव्वेचाळीस कलम आणि त्यातली तरतूद आणि त्यावर ते आलेले प्रश्न आज जर मी वाचले असतील तर ते जुलै दोन हजार सी आर पी सी एकशे चव्वेचाळीस वरती जर जुलै दोन हजार बावीसच्या माझ्या मुख्य परीक्षेमध्ये त्याच्यावरती जर प्रश्न आला तर त्याच कारण तिथं एका प्रश्नाला दोन मार्क असणार आहेत त्यामुळे ते माझं उत्तर चुकलं की दोन जाणार आणि ते नुसते दोन जाणार निगेटिव्ह मार्किंग असल्यामुळं आणखी अर्धा मार्क जाणार आणि ते जर टाळायचं असेल तर आय नीड टू बी पूर्वी कसं होतं माहित आहे कायद्याचं पेपर सोडवताना पूर्वीच्या परीक्षेत खूप सोपं जायचं कारण त्या पुस्तकं घेऊन तुम्हाला ते लिहायला लागायचं आणि त्यामुळे सोपं जायचं आता तसं नाहीये आता तुम्हाला माहितीच असायला पाहिजे आणि निगेटिव्ह मार्किंग आहे आणि त्यामुळे खात्री असल्याशिवाय ते चालणार नाही म्हणून हे रीड रिमेंबर रिप्रोड्यूस फार महत्वाचं त्यामुळं आता मग अशी जी एकशे पंचवीस कलम सांगितली एक उदाहरण म्हणून सी आर पी सीतली तर तसंच मग आय पी सी मध्ये गेला मग त्यातली किती कलम आहेत किंवा आपले जे मायनर कायदे दिलेले आहेत ते अठरा तर त्यातली किती कलम आहेत किंवा इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मधले किती कलम आहेत आणि अशा सगळ्या कलमांची संख्या जर आपण काढली तर ती संख्या जवळ जवळ आठशे पर्यंत जाते सो नाव दोज एट हंड्रेड सेक्शन आर फॉर थ्री हंड्रेड मार्क्स फॉर गेट अबाउट दॅट जे चाळीस मार्क जे आपण फॉरेन्सिक मेडिसिन किंवा फॉरेन्सिक सायन्स किंवा क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन याच्यासाठी आहेत किंवा ह्युमन राईट साठी आहेत ते बाजूला ठेवूया पण उरलेले जे काही आहे तर ते आठशे कलमावरती माझ्या परीक्षेमध्ये तीनशे पैकी जवळजवळ दोनशे चाळीस मार्क असणार आहेत आणि मग म्हणजेच एकशे वीस प्रश्न असणार आहेत मग ते एकशे वीस प्रश्न आठशे कलमापैकी एकशे वीस येणार मग आतापर्यंत ते कसं आलेलं आहे मग किती वेळा रिपीट झालेलं आहे डेफिनेशन वरती किती प्रश्न आलेत किंवा आणखी त्यात काय जे अमेंडमेंट झालं त्याच्यावरती काय भर दिला गेला आणि मग ते लक्षात ठेवण्याची पद्धत आपण काहीतरी विकसित करायला पाहिजे आणि मग ती पहिलं रिडिंग जे असेल तर ते नेहमी काय म्हणतात त्याला फास्ट रिडिंग असावं म्हणजे एखाद्या विषयाचा किंवा कायद्याचा आवाक येण्यासाठी ते पहिलं रिडिंग असावं दुसरं रिडिंग ते स्पेसिफिक असायला पाहिजे कारण पहिलं रिडिंग झाल्यानंतर जुने पेपर जे आहेत ते वरती सांगितल्याप्रमाणे वर्गीकरण तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यासले की मग काय महत्वाचं आणि काय महत्वाचं नाही ते लक्षात येणार आणि मग ह्या दोन गोष्टी व्यवस्थित केल्या की मग अगदी तुम्हाला अगदी एक वर्षानं जरी परीक्षा झाली तरी त्या कायद्यातल्या सगळ्या तरतुदी लक्षात राहून उत्तर काढायला सोपं जाणार अर्थात हे करत असताना सातत्यानं म्हणजे त्याच्यात कंटिन्युटी ज्याला म्हणतात तर ते असणं आवश्यक आहे आता ही तयारी करत असताना तीन गोष्टीवरती भर दिला पाहिजे म्हणजे तीन कौशल्य आहेत वाचन कौशल्य चांगलं पाहिजे स्मरण करायला जमलं पाहिजे आणि आठवण ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे आता काही लोक म्हणजे स्मरण आठवण एकच पण इथलं आठवण म्हणजे रिप्रोड्यूस म्हणजे विचारलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात ते वापरायला जमलं पाहिजे आणि मग ते कधी होऊ शकणार 
तर वाचत असताना माझे कन्सेप्ट क्लिअर झाले मग ते ऍप्लिकेशन करायला मला जमलं आणि मग त्यात जो बदल झाला त्याच्यानुसार अपडेशन करत गेलो तर ह्या तिन्ही गोष्टी जर व्यवस्थित होत गेल्या आणि वरच्या तीन गोष्टी त्याची सांगड घातली तर आपला अभ्यासाचा किंवा परिषदल्या प्रत्येक मुद्द्याचा पाया मग तो चौऱ्याण्णव टक्केचा जो काही दोन हजार सतरा मध्ये पहिला आला मी पंच्याण्णव किंवा शहाण्णव टक्के मारून किंवा त्यापेक्षाही जास्त पाडून मी पहिला येऊ शकतो समथिंग लाईक यू कॅन डिसाईड आणि परीक्षाभिमुख अभ्यासक्रम मला अभ्यास करायचा म्हणजे क्वांटिटी आणि क्वालिटी ऑफ द स्टडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तर ही क्वांटिटी म्हणजे मग अशी आपण बघितली शंभर प्रश्नासाठी शंभर तास मग रोज जर पाच तास अभ्यास केला तर पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी रोज पाच तासाचे प्रमाण वीस दिवस पुरेसे आहेत पण मग अशी जसं बघितलं ती ही झाली मूलभूत गरज पण त्या नुसत्या वीस दिवसाच्या अभ्यासावरती ही खरंच परीक्षा पास होता येईल का नाही मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे रिव्हिजन मग किती रिव्हिजन करायला पाहिजे डिपेंडिंग अपॉन युअर कपॅबिलिटी मग शक्यतो आपल्याकडच्या सगळ्या उमेदवारांना एक दोन तीन वेळा ते रिव्हिजन करावंच लागतं मग रिव्हिजनला लागणारा कालावधी कसा असला पाहिजे तर पहिलं रिव्हिजन हे अभ्यास पहिला तर पहिला अभ्यास मी वीस दिवसात पूर्ण केला तर माझं पहिलं रिव्हिजन म्हणजे सेकंड रिडिंग जे असणार आहे ते पंधरा दिवसात केलं पाहिजे थर्ड रिव्हिजन जे असणार आहे तर ते दहा दिवसात केलं पाहिजे म्हणजेच थोडक्यात तीन वेळा त्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित पुस्तकं किंवा जे मटेरियल वाचत असताना पहिल्यांदा मला ते वीस दिवसात नंतर पंधरा दिवसात नंतर दहा दिवसात असं आपल्याकडं ज्याला आपण म्हणतो ना प्रोग्रेसिव्ह आकलन वाढलं गेलं पाहिजे मग ती क्वांटिटी झाली आता क्वालिटी याचा अर्थ काय की म्हणजे मग अशी जसं सांगितलं ना ते की रीड रिमेंबर टू रिप्रोड्यूस तेवढं जर हे करायचं झालं तर ते आपल्या तयारीचा दर्जा जो किंवा गुणवत्ता ज्याला म्हणतो ती चांगली असायला पाहिजे मग इथं क्वालिटी ऑफ द स्टडी इज नथिंग बट व्हॉट एव्हर यू रीड व्हॉट एव्हर यू रेफर दॅट शुड बी युजफुल फॉर सॉल्विंग द आन्सर्स म्हणजे मी जे वाचलंय तर त्याचा मला प्रश्नांचं उत्तर काढायसाठी वापर झाला पाहिजे मग दॅट इज कॉल द युटिलिटेड व्हॅल्यू किंवा त्याला प्रॉडक्टिव्ह स्टडी म्हणायचा तर माझा अभ्यास हा उत्पादक असला पाहिजे आणि उपयुक्त असला पाहिजे आणि उत्पादक आणि उपयुक्त अभ्यास म्हणजे नेमकं काय तर जे मी वाचलेलं आहे ते जसे जसं परीक्षेत नाही आलं तरी त्याच्या सहाय्यानं त्याच्यावरती जो आलेला प्रश्न आहे त्याचं उत्तर काढायला मला त्याचा फायदा झाला सो दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज नथिंग बट द क्वालिटी ऑफ द स्टडी तिथं आपल्याला काय त्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट व्हायचं नाही आणि तसं व्हायचा कोणी प्रयत्न करू नये सब्जेक्ट एक्सपर्टच्या ऐवजी आपण या परीक्षेतला जो काही कारण शेवटी कसं आहे की स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम जरी दिला असला तरी तो खूप त्रोटक देतात मात्र विचारलेले प्रश्न खूप खोलामध्ये असतात तुम्हाला माहिती असेल आपल्याकडे आता वॉर्ड ऑफिसरची परीक्षा एम पी घेतली तर दिलेला अभ्यासक्रम आणि विचारलेले प्रश्न ह्याच्यात विसंगती आहे ह्या कारणावरनं ही परीक्षेत दिलेल्यातले काही विद्यार्थी न्यायालयात गेलेत सात जानेवारीला ते हिअरिंग सुद्धा झालं सांगायचा मुद्दा असा की असा प्रकार सुद्धा होतोय अलीकड आणि अर्थात ह्या काही ज्या बाबी असतील त्याच्याकडे आपण लक्ष न देता दिलेला अभ्यासक्रम येऊन गेलेले प्रश्न आणि त्याची सांगड घालून त्याच्यानुसार त्याच्या अवतीभोवतीनं काय विचारलं जाऊ शकतं किती खोलापर्यंत प्रश्नांचं स्वरूप जाऊ शकतं याचा अंदाज बांधून आपण जर तयारी केली तर आपली क्वालिटी जी अभ्यासाची ती निश्चितच सुधारणार त्यामुळं मी आता गेल्या वेळेला म्हणजे दोन हजार सतराची मी पूर्व पाच झालोय किंवा दोन हजार सोळाला मी मुलाखतीला होतो म्हणून आता मला पूर्वला कमी वेळ दिला तर चालेल असं अजिबात करून चालणार मी तर वेळ हा दिलाच पाहिजे तो देत असताना भले त्यावेळेला तुम्ही प्रॅक्टिस केलं असं आता प्रॅक्टिस करायला पाहिजे तर साठ मिनिटांमध्ये शंभर प्रश्नांची उत्तरं काढून सत्तर पेक्षा जास्त गुण पाडण्याचं प्रॅक्टिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट भले त्यावेळेला तुम्ही काही वाचन कमी केलं पण सोडवलं आणि जे काही चुकले त्याच्याबद्दलची परत तयारी केली तर त्या ह्याच्यातनं आपली क्वालिटी सुधारत जाणार त्यामुळे परीक्षेची तयारी करताना त्याच्याकडं अप्रोच मग मग अशी आपण बघितलं की कॉम्पिटिटर भरपूर असतात आणि आठशे जर जागा आता यावेळेला आल्या त्यातनं मग पूर्व परीक्षेला एक साधारण धरून चालू आपण एक सात आठ किंवा दहा पटीने घेतील तर सात हजार जर निवडले जातील मग त्याच्यात मी आलो पाहिजे तर त्या सात हजार मध्ये यायच्या ऐवजी समजा त्यांनी पाच हजार जणांनाच निवडलं त्यात सुद्धा मी आलो पाहिजे किंवा समजा त्यांनी पंधराशे जणांना निवडलं त्यात सुद्धा मी आलो पाहिजे मग ते पंधराशे मध्ये महाराष्ट्रातल्या कॉन्स्टेबल मधन पंधराशे मध्ये येऊन मुख्य परीक्षेला पात्र व्हायचं असेल तर मला किती पाहिजे तर मग अशी सांगितल्याप्रमाणे चौऱ्याण्णव टक्केचा जर समजा पहिला येत असेल तर इथे जरी दोन हजार सतरा मध्ये त्यांनी दाखवलेलं असेल काय बरं त्रेचाळीस टक्केच मेरिट 
अर्थात आता परिस्थिति तीन नहीं वाड़ू शकत ट्यूबीओन सेफर साइड मैं सत्तर टक्के पड़े पाजे वगैरह कहीं तरी टार्गेट अपन यू हैव टू बिलीव युअर सेल्फ कि जरी आई एम द ओनली मोस्ट सुटेबल पोलिस कॉन्स्टेबल और द हेड कॉन्स्टेबल टू बी पी एस आई इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो दोन हजार बावीस मध्य महाराष्ट्र पोलिस कर्मचार पैकी मीच एकटा पी एस आई वह सक्षम इलिजिबल है कि पात्र है That type of the belief you have to have in yourself. And in my case, that's the thing. Because that's the thing. Because that mula mula, the whole of the police commissioner is very strong. He's a very strong man. He's very strong. 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 कारण का होता कि आता सद्या ड्यूटी के आवर्स आते बयाच वे फिजिकली एक्सर्शन होता मग अशा वे थकवा आलो कि आप कंटाव जो अभ्यास मैं दोन तीन तक जरी के प्रोडक्टिविटी और युटिलिटी रह मैं ती जर हाई चाली तो यू हेव टू मैनेज युअर एनर्जी मैं एनर्जी मे का इतने तुम्हें आहार पद्धति चांगली पाजी मैं आहार हेमदे सुधा स्मरण शक्ति वाढ़ी मना क्या तुम उत्साह जो है तो टिकनाया अच्छी पौष्टिक कि ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है तक भर दिला पाजे मे आता वड़ापाव क्या वड़ा समोसा क्या कहीं तत्सम पदार्थ खाने पेक्षा इतर कुछ अक्षित इट कैन बी द फ्रूट्स इट कैन बी एनी टाइप ऑफ ज्यादा पलसेस कि नट्स असला जो कहीं प्रकार आतो तो थोड़ा जर भर दिला डेफिनेटली तुम्हें फिजिकल परफॉर्मस तो यार परीक्षे सा वे कमी पड़ा तरी सु जेवड़ा कहीं वे मिलतो तो, तो वे उत्पादक पद्धतिन उपयुक्त परीक्षे सारने तुम्हारा उत्साह कमी नहीं होना मैनेजिंग आता टाइम आल तो वेल एंड गुड पाइम नहीं जेवड़ा कहीं वे मिलते मैं जर सर कराए तो एनर्जी इज व्री वेरी इम्पॉर्टंट तस जर बेलो तो मुंबई मध्य मना कि मोटा मेट्रो मध्य रह सर्वान एक थोड़ा फार स्ट्रेस आता तो टाणुन अपने एक साधारण चांगल सवयी ज्यादा जर लक्ष दिए हा सवयी चांगतना यू गाइज नीड टू रिड्यूस युअर द नीड्स ज्यादा गरजा ज्यादा तो गरजा कमी कराएँ अभ्यास हाच क्लास पाजे हेच पुस्तक पाजे किसच पाजे क्या एवरी सुट्टी पाजे क्या लयब्ररी जाए पाजे अल वगैरह न करता जिथे तुम्हारा जी साधन मिलती जसा वे मिले तिथ अपन सदुपयोग के अपनी तैयारी उचावली पाजे क्या बयाच जन सद्या सोशल मीडिया जो आहे तर मज स्पष्ट मत आहे जाहरात आली शंबर टक्के अपन सोशल मीडिया पास बाजूला रहा पाजे कारण सोशल मीडिया के हत इट बयाच वे मिलना जी महति अगली परीक्षे तैयारी सा बरच ग्रुप्स आता कई वेला फायदा होते बयाच वे मै ओपिनियन जो न्यूसन जास्त तो न्यूसन मु स्ट्रेस खूब वाड़ा जो टाला तर सोशल मीडिया वी जी एंगेजमेंट है ती शक्य तो कमी कराएल पाजे बिलीव मी कि सोशल मीडिया मु फारस का नौत मन तुम्हारा तोटा जा कभी होत नहीं पुम्मी होता मन तुम्हारी जागा गेली अनेक वे होता परीक्षे का निदान से ऐट प्रेजेंट सोशल मीडिया अपना अवेरनेस आने अलर्टनेस वाढ़ापेक्षा प्रचंड प्रमाण स्ट्रेस वाढ़ा अर्थात एक करमणूक कि एंटरटेनमेंट मन जर समा बगित वेल एंड गुड पा एक साधन मन जर आप गेलो तो इतका फा फारसा फायदा स्पर्धा परीक्षे तैयारी सा हो अर्थात पोलिस खाया काम करता बाकी गोषी करता निश्चित महत्व है पा परीक्षे तैयारी सा मात्र जो का इट्स अ शेयर इन द प्रिपरेशन और युअर सक्सेस इज अ व्री वेरी मिनिमल अवॉइड के फायदा होना है तोटा नहीं मग अच्छे एप्रोच मध्य एक मार्क एक तास रोज साधारण किमान पांच तास अभ्यास पाजे कमाल सा कि बारह पर्यत सुधा तुम्हें करू शता बट शक्य तो पांच सहाल परीक्षा जी जवर तसत बारह तापर्यत ग ऑलवेज बेटर मग इतने नुस्ता स्मरण शक्ति वाढ़ापेक्षा स्किल डेवलपमेंट टू सिल आंसर मैं जुनिया पेपर च प्रैक्टिस जुनिया पेपर च प्रैक्टिस मैं मैं संगित 
की सतरा पेपर एमपीएससी ने आतापर्यंत पूर्व परीक्षेचे घेतलेत कायद्याचे सात घेतलेले आहेत मग सतरा आणि सात असे चोवीस पेपर आहेत मग चोवीस पेपर जर समजा मी रोज एक पेपर सोडवला आणि एक तासामध्ये किंवा जर म्हणजे अर्थात इथं साठ प्रश्नासाठी त्यांनी एक तास शंभर प्रश्नासाठी एक तास दिलाय मग तर दोनशे प्रश्न असेल तर दोन तास असणार तर अशा पद्धतीनं जर समजा आपण त्याचं नियोजन केलं म्हणजे जर दोनशे प्रश्न असतील तर दोन तासात शंभर प्रश्न असतील शंभर तासात अशा पद्धतीनं जर प्रॅक्टिस करायची सवय लावली तर त्यातनं वेळेचं नियोजन करणं खूप सोपं होऊन जातं मग आता एकंदरीत इथं जर बघितलं तुम्ही तयारी करायची झाली तर काही गोष्टी कुठे लक्ष द्यायलाच पाहिजे मग त्या ऍझम्शन म्हणजे काय की काही गृहित म्हणजे मी ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकतो हे ठासून सतत स्वतःला जाणीव करून द्यावी लागते आणि मग ते करताना पहिलं काय आय एम मोस्ट सुटेबल पोलीस कॉन्स्टेबल ऑर द हेड कॉन्स्टेबल टू बी पी एस आय इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू हे कुठेतरी आपल्याकडं सातत्याने नोंद घेतलं पाहिजे सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत परीक्षा होईपर्यंत तर दोन हजार बावीस हे माझं पी एस आय होण्याचं वर्षच आहे आणि मग जळीस्थळी काळी जसं आपण त्याला म्हणतो त्या पद्धतीनं हे जे काही पूर्वचे शंभर मुख्यचे तीनशे चारशे प्रश्न म्हणजे चारशे गुण प्रश्नांची संख्या बघायला गेला तर अडीचशे आणि फिजिकलचे जे काही शंभर गुण जे आहेत तर त्याचाच ध्यास आपल्याला घेतला पाहिजे त्यानंतर आय हॅव अक्वायर्ड ऑप्टिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिस्क्राईब सिलेबस म्हणजे आता जे सांगितलं तेच त्यानंतर आय नीड ऍटलिस्ट टू रिव्हिजन्स बिफोर सोळा एप्रिल जी काही परीक्षेची तारीख आहे त्यापर्यंत नुसतं एकदा वाचून चालणार नाही मला त्याचं जे वाचलं त्याचं रिपीट दोन वेळा झालं पाहिजे भले मी कमी वाचणार पण ते दोन दोन तीन तीन वेळा वाचणार सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे एकच पुस्तक अनेक वेळा वाचण्यापेक्षा एकच मुद्दा म्हणजे एकच पुस्तक अनेक वेळा वाचलं पाहिजे नाही म्हणजे त्याच्या उलट करून एक कधी की एकाच मुद्द्यासाठी अनेक पुस्तक वाचून येत म्हणजे आता सीआरपीसी कायद्याची समजा तुम्ही एखाद्या त्या मुकुंद पब्लिकेशनच्या पुस्तकातनं तयारी करत असाल तर शेवटपर्यंत त्याच्यावरतीच भर द्यायला पाहिजे म्हणजे आज मुकुंद प्रकाशनातनं एक वाचलं दुसरं आणखी घेतलं तिसरं घेतलं असं नका करू सो वन पर्टिक्युलर सोर्स शुड बी द युज त्यानंतर बिलीव्ह केला पाहिजे की वन आवर इज सफिशियंट टू रीड मटेरियल इसेन्शियल फॉर गेटिंग वन मार्क म्हणजे सोळा एप्रिलच्या दोन हजार बावीसच्या परीक्षेमध्ये एक मार्क मला जर पाडायचा झाला तर एक तास पुरेस आहे ह्याचा अर्थ साधा सोपा काय सांगता येईल आपल्याला इतिहासावरती सात प्रश्न येतात म्हणजे सात मार्क झाला मग इतिहासा अभ्यासक्रम जो सात मुद्द्यातला आहे सात तासात संपलाच पाहिजे आणि आता आपण बघितले की मी रोज पाच तास अभ्यास करणार किंवा सहा तास असं ठरवला तर इतिहास माझा परीक्षेसाठी लागणार जे मटेरियल आहे त्याच्यातली माहिती देणार मला सात तासात वाचून झालंच पाहिजे म्हणजे एका दिवसात माझं ते संपलंच पाहिजे तो समथिंग लाईक दॅट म्हणजे तो विश्वास किंवा त्याला आपण म्हणतो की बिलीफ आपल्याकडे असली पाहिजे मिनिमम ड्युरेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हंड्रेड मार्क्स एक्झाम मे बी हंड्रेड आवर्स शंभर तास असू शकतात आणि मग पाच तासानुसार जर तर वीस दिवसात ते होणारच आणि सॉल्विंग एमसीक्यूज ऑन लॉज इज प्रिसियस दॅन ओनली रिडिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉ तर आता कायद्याच्या बाबतीत ही फार महत्वाचं आहे तर कायद्यावरती विचारले गेलेले एमसीक्यू वाचणं आणि सोडवणं हे कायद्यातली कलम पाठ करण्यापेक्षा फार महत्वाचं आहे आणि त्याच्यामुळं मगाशी जसं सांगितलं तुम्हाला आपल्या स्टडी सर्कलच्या रिपॉझिटरीमध्ये जे एम एफ सी डिपार्टमेंटल पी एस आय पी एस आय मेन किंवा ते लिगल ऍडवायझर किंवा बाकीच्या ह्याच्यामध्ये लॉ प्रोफेसर अगदी यु जी सी मार्फत सुद्धा कायद्याची परीक्षा घेतली जाते त्यानंतर वेगवेगळ्या आपल्या जसं आपलं एम पी एस सी आहे तसं जवळजवळ देशात अठ्ठावीस पी एस सीज आहेत त्या अठ्ठावीस पब्लिक सर्व्हिस कमिशन मार्फत अशा परीक्षा घेतल्या जातात आणि त्यांच्यातले लॉचे प्रश्न सुद्धा अगदी मग अशी सांगितलं तुम्हाला ए एम सी ची जी परीक्षा झाली तर त्याच्यात सुद्धा लॉ विचारला होता तर असे एम पी एस सीच्या इतर परीक्षेमध्ये सुद्धा कायद्याचे जे प्रश्न आले असे सगळे आपल्या परीक्षेला उपयुक्त ठरतील असे पाच हजार प्रश्नांची एक संच स्टडी सर्कल हॅज प्रिपेअर्ड तर त्याचा तुम्ही अवश्य यु कॅन युज इट आपल्या वेबसाईटवरती ते उपलब्ध आहेत त्याच्यानंतर आय हॅव इनफ नॉलेज टू सॉल्व हंड्रेड क्वेश्चन इन फिफ्टी मिनिट्स पूर्व परीक्षेला ते जमलंच पाहिजे म्हणजे एकदा पेपर सोडवायला घेतलं की माझा अभ्यास झाला नाही मग त्याचं उत्तर येणार नाही असं मनात कधी आणायचंच नाही तर आता मी एक तासात शंभर प्रश्न सोडवणार त्याला लागणारं सगळं ज्ञान माझ्याकडे आहेच आणि ते एक तासातच नाही पन्नास मिनिटात मी सोडवू शकतो असं काहीतरी करून ते प्रॅक्टिस जास्त करायला पाहिजे आणि मग इथं काही थोडी एक टाइम टेबल सारखा प्रकार दिला पहिलं रिडिंग वीस दिवसात झालं पाहिजे मग आता समजा अकरा जानेवारी आज ज्यावेळी पंधराला सुरू केलं तर पंधरा जानेवारी ते पाच फेब्रुवारी पर्यंत ते पंचवीस मार्काचं मराठी पंचवीस इंग्रजी आणि सात पन्नास प्रश्न सात मुद्द्याचं सामान्य देत पहिलं रिडिंग 
दुसरं रिडिंग पंधरा दिवसांचं मग ते सहा फेब्रुवारी वीस फेब्रुवारी इट कॅन बी चेंज अकॉर्डिंगली टू युअर कन्व्हिनियन्स ऑल्सो आणि सगळ्यात महत्वाचं काय असेल तर ते सॉल्विंग प्रिव्हियस पेपर्स फार महत्वाचे जुने पेपर सोडवणं फार महत्वाचं आहे म्हणजे जरी समजा काही जण ते बाळबोध वाटलंच असलं जर तुमच्यापैकी कोणी दोन हजार सतराची परीक्षा दिली दोन हजार सोळाची दिली दोन हजार तेराची दिली काही दोन हजार दहाची दिलेली सुद्धा असतील तर त्यांनी परत तेच पेपर सोडवलं तर त्यांना जाणवेल की दोन हजार दहा मध्ये ते सोडवताना त्यांना जेवढं सोपं गेलं ते आता जात नाही किंवा एक आठवड्यापूर्वी जर तोच पेपर आता परत तुम्ही सोडवायला गेला शंभर टक्के त्याच्यामध्ये चुका होत राहतात आणि दीज सिली मिस्टेक्स टू अवॉइड सच टाईप ऑफ द मिस्टेक्स यू नीड टू डू द प्रॅक्टिस आणि ती तयारी करायला पाहिजे आता दोघांचा अभ्यास तुम्हाला एकत्र सुद्धा करता येतो मग अशी आतापर्यंत जी चर्चा होती ती फ्रेशरसाठी जे विद्यार्थी जुने आहेत आणि दोन हजार सतरा मध्ये अगदी मग सांगितलं ना ते दोनशे त्रेपन्न मध्ये जर असतील तर अशा विद्यार्थ्यांनी काय करायला पाहिजे की दोन्हींचा अभ्यास आत्ताच प्रश्न एकत्र केला पाहिजे कारण जुलै मध्ये जरी ती मेन असली आणि प्रिलिम आपण आतापर्यंत दोन दोन तीन तीन वेळा पास झालेला आहोत म्हणजेच आपल्याला मेन साठी आतापासून तयारी करायला पाहिजे मग प्रिलिमचे शंभर तास मेनचे तीनशे चारशे तासाचं नियोजन आता दोन्ही परीक्षेचा सिलेबस पूर्वचा मुख्याला उपयोगी पडत नाही मुख्य तर पुरवला अजिबात नाही आणि त्याच्यामुळे दोन्हींचा वेगळा वेळ द्यायलाच पाहिजे त्यामुळे पाच दिवस जर समजा पाच तास एका दिवसाला धरलं तर ऐंशी दिवसाचा वेळ लागणार आहे आता नव्वद दिवस माझ्याकडे आहेत मग त्यासाठी मी काय करणार सध्यापासूनच अभ्यासाचे दोन सेशन ठेवू शकतो तीन तास हे कायद्यासाठी दोन तास प्रिलिम साठी मग असं हे पूर्ण लॉ पेपर जो आहे जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यात तीन तास मी लॉचा अभ्यास करणार दोन तास प्रिलिमचा अभ्यास करणार आणि प्रिलिम साठी मग मार्च मध्ये दोन तास लॉ आणि प्रिलिम तीन तास आणि एप्रिल मध्ये सगळेच्या सगळं सोळा एप्रिलला ती परीक्षा असल्यामुळं सगळेच्या सगळं मी प्रिलिमचा अभ्यास करणार सो व्हॉट एव्हर इज कन्व्हिनियंट टू यू तर त्या याच्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता आम्ही स्टडी सर्कलच्या आमच्या वेबसाईटवरती या डिपार्टमेंटल पी एस एच्या कोर्सच्या अंतर्गत एवढं मटेरियल उपलब्ध आहे मग आता इथं कसं केलंय आम्ही हे तुम्हाला जसं मगाशी सांगितलं त्यात प्रिलिमचा जो आमचा शंभर मार्काचा जो पेपर आहे त्याचे शंभर पॉईंट केलेले आहेत त्यानंतर एका पॉईंटवरती पन्नास प्रश्न तयार केलेले आहेत मग आता शंभर गुणिले पन्नास केलं की ते पाच हजार प्रश्न असलेला एक परीक्षा विमुख प्रश्न संच आहे आणि तो पी डी एफ असेल त्याच्यानंतर पीपीटीज विथ रिस्पेक्ट टू द लेक्चर्स मग आता जे आपण बघतोय अशा पीपीटीज त्या लेक्चरच्या संदर्भातल्या आहेत व्हिडिओ लेक्चर्स आपले हे जे काही सात टॉपिक आहेत त्याच्यावरती वीस व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत मग ते तुम्हाला उपलब्ध होतात प्रिव्हियस पेपर्स मग अशी सांगितलेले सतरा पेपर्स एम पी एस सीने घेतलेले त्यातले दोन हजार नऊशे प्रश्न आपल्याला उपलब्ध आहेत त्यानंतर आता जसं सब्जेक्ट टेस्ट जशा सांगितल्या तर शंभर मुद्दे मग त्या शंभर मुद्देवरती प्रत्येक पन्नास मार्क असं जर धरले तर असे ते पाच हजार प्रश्न असणार आहेत फुल टेस्ट जे असतील ते दहा असणार आहेत आणि क्वेश्चन बँक आमची परत पाच हजार जी लॉची मागायची सांगितली त्याच्याप्रमाणे आणि तुम्ही स्वतःच्या जर नोट्स तयार केल्या तर याचा सारखा वापर केला पाहिजे तर नव्वद दिवसामध्ये हा सोर्स जर वारंवार तुम्ही वापरला आणि स्वतःच्या नोट्स किंवा स्वतःच्या जर थोडंफार टाचून जर तयार केलं सो दॅट जनरली इज मोर दॅन इनफ टू पास दिस एक्झामिनेशन आता एकदा हे मटेरियल मिळालं तर कृती करायला पाहिजे मग व्हॉट इज दॅट ऍक्शन सो इज दॅट ऍक्शन मध्ये की फायंडिंग द आन्सर ऑफ द एमसीक्यू इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅन एनिथिंग एल्स म्हणजे आपल्यापैकी बरेच जण म्हणजे ज्याला वाचन सम्राट म्हणतात ना तसे असतात खूप वेगानं म्हणजे एक पुस्तक दिलं तर अक्षरशः तासामध्ये पंधरा पानं वाचणारे सुद्धा पोर बघितलेत मी किंवा एका मिनिटामध्ये दोन दोनशे शब्द वाचणारे सुद्धा आहेत पण ते नुसतं वाचन सम्राट असून चालत नाही त्या कॉम्प्रिहेंडिंग कपॅबिलिटी असली पाहिजे सो व्हॉट इज दॅट कॉम्प्रिहेंडिंग कपॅबिलिटी तो जो प्रश्न विचारलेला आहे त्या प्रश्नाचा रोख समजण्याची कुवत आपल्याकडे असली पाहिजे तर बऱ्याच वेळेला कसं होतं की ते प्रश्नाचा रोख न समजल्यामुळं आपण बऱ्याच वेळेला चुकीचं उत्तर माहिती असून सुद्धा मार्क करून येतो ते टाळायला पाहिजे ते टाळण्यासाठी दक्षता फार इम्पॉर्टंट आहे मग अवर्ट अवेअरनेस आणि अलर्टनेस आणायचं झाला तर यू कॅन मार्क युअर करेक्ट रिस्पॉन्स इन ओ एम आर सी बाय युझिंग अक्वाइड इन्फॉर्मेशन नॉलेज डेटा म्हणजे अभ्यास झाला अनालिटिकल अबिलिटी आहे किंवा अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स आणि ऑप्टिमम रिस्क टेकिंग हे सगळे करून त्या शंभर पैकी पंच्याण्णव प्रश्न जर ओ एम आर रिसीट वरती केले दहा टक्के जरी माझे प्रश्न चुकले मग त्यातल्या निगेटिव्ह मार्किंगमुळे अडीच परत जाणार मग साडेबारा जातील मग असं जर बघायला गेला तर सत्तरपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता इथे सेकंड मुद्दा जो आहे डू अंडरस्टँड द क्वेश्चन फुल्ली अँड करेक्टली बिफोर कन्फर्मिंग इथे कॉम्प्रिहेंडिंग कपॅबिलिटी म्हणून त्याला 
आणि त्यानंतर बेसिक मेंटल फ्रेमवर्क पाहिजेच उत्तर काढायच्या वेळेला आणि बऱ्याच वेळेला कसं होतं की प्रश्न वाचतानाच त्याचं उत्तर काय असेल असा अंदाज आपल्या डोक्यात आला पाहिजे मग पर्यायाकडे गेल्यानंतर ते दिसलं की तेच उत्तर पहिल्यांदा असतं जे दिसतं तुम्हाला तेच असणार आहे कधीही उत्तर माहिती नसताना इमॅजिनेशन करू नये मग आता जे दहा मुद्दे महत्वाचे आहेत की ज्याच्यामुळं त्या शंभर पैकी पंच्याण्णवच्या पंच्याण्णव प्रश्नांची उत्तर माझी म्हणजे जे जे मी उत्तर मार करू ते शंभर टक्के अचूकच असेल हे कसं शक्य आहे सो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिक्युलर टेन पॉईंट मग ती पहिली पाच साधनं म्हणायची तर लक्षात घ्या की शंभर पैकी साधारणपणे पन्नास ते पंचावन्न म्हणजे आपल्या पेपर मधले पूर्वच्या मधले अभ्यासाच्या सहाय्याने एक साधारण पन्नास ते पंचावन्न प्रश्नांची उत्तरं काढता येतात आणि बाकीची उत्तरं जी असतील उरलेली पंचेचाळीस ते पन्नास त्यांची उत्तरं काढायला मात्र तुम्हाला हे चार घटक महत्वाचे प्रिव्हियस नॉलेज म्हणजे तुम्ही पदवीला असताना किंवा आता पोलीस म्हणजे तुमच्या स्कूलमध्ये ते ट्रेनिंग घेत असताना पीटीसी मध्ये ट्रेनिंग चालू असताना किंवा कामावरती असताना तर जे जे काही तुम्ही वाचलेले तुमच्या संपर्कात आलेले वाचनात किंवा समजा त्या कृतीमध्ये जे आलेलं आहे तर त्यातनं जे काही तुम्ही शिकला आहे त्याचा फायदा प्रिव्हियस नॉलेजचा साधारणपणे एक दहा ते पंधरा टक्के प्रश्नांची उत्तरं काढायला होतो एलिमिनेशन मेथड मग आता हे उत्तर असेल की नाही किंवा ते उत्तर असेल की नाही मग ते एलिमिनेशन मेथडचा प्रकार तुम्ही बऱ्याच वेळा वापरला असेल ते कसं करायचं त्याच्याबद्दल आपल्याकडे वेगळं लेक्चर आहे त्यानंतर लॉजिक अँड कॅल्क्युलेटर रिस्क ती कधी घ्यायची कधी घेऊ नये याच्याबद्दलचं आणि इंट्युशन म्हणजे जे तुम्हाला पहिल्यांदा एखादा प्रश्न वाचताना मनात जे उत्तर येतं तेच जवळ जवळ नव्याण्णव ते पंच्याण्णव टक्के खरं असतं आणि मग ते इंट्युशन आपल्याकडे डेव्हलप केलं पाहिजे त्यामुळं पन्नास टक्के अभ्यासाच्या सहाय्यानं आणि उरलेले साधारण एक चाळीस ते पंचाळीस टक्के प्रश्नांची उत्तरं हे प्रिव्हियस नॉलेज एलिमिनेशन लॉजिक कॅल्क्युलेटर रिस्क इंट्युशन यांच्या सहाय्यानंच आपल्याला काढता येतात आणि मग ही नेमक्या गोष्टी काय आहेत कारण त्याचा वापर कसा करायचा हे प्रॅक्टिस केल्याशिवाय जमणार नाही आता दुसरं हे आपली उत्तरं का चुकतात तर लॅक ऑफ स्टडी तर आता मग अशी आपण बघितलं की दोन हजार सतराचं मेरिट त्रेचाळीसचं होत मग आता तुमच्यापैकी कोणी जर समजा एक सत्तर प्रश्न सोडवले असतील तीस प्रश्नाला हातच नाही लावला मग आता सत्तर सोडवल्यामुळं त्याला पडणार मार्क सत्तर पण आता त्या सत्तर मधले जर समजा एरर पर्सेंट हे अनेक वेळेला तीस पस्तीस टक्के असतंच मग सत्तर मधले जर तीस चुकले असतील तर ते सत्तर वजा तीस केलं की चाळीस झाला आता वीस चुकले असतील तर सत्तर वजा वीस केले की पन्नास झाले पण आता त्या निगेटिव्ह मार्किंगमुळं वन फोर्थ ट्वेंटी फाय पर्सेंट असल्यामुळे आणखी पाच जाणार मग ते पन्नास मधनं पाच गेले की पंचेचाळीस किंवा मग अशी चाळीस मधनं ते सात ते आठ जातील मग ते तीस ते पस्तीस तर असं आपलं होतं आणि मग ते जर टाळायचं असेल तर एकंदरीत हा दोन तीन चार मुद्दे जे आहेत पाच पर्यंत तर सिली मिस्टेक टाळल्या पाहिजेत कॉम्प्रिहेंडिंग म्हणजे प्रश्नाचा रोख समजून घेतला पाहिजे बऱ्याच वेळेला ते नॉट द फॉलोईंग असं विचारलं जात म्हणजे खालीलपैकी कोणतं बरोबर नाही किंवा काही वेळेला काय होतं की त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये उत्तर आपण बरोबर करतो पण ओ एम आर मध्ये त्याचा नंबर मात्र चुकीचा गिर होतो ते ओव्हर लुकिंग होत काही जणांचं ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणजे प्रश्न अर्धवटच वाचला जातो आणि पूर्ण वाचायच्या अगोदर त्याचं जे उत्तर खाली दिसलं की गडबडीमध्ये आपण ते उत्तर करतो आणि हेच शंभर टक्के बरोबर असणार असं जात आणि ते टाळलं गेलं पाहिजे तर साधारणपणे ह्या चार चुका टाळण्यासारख्या आहेत आता लॅक ऑफ स्टडी मग अशी जसं सांगितलं वेळ असेल किंवा बाकीच्या काही गोष्टी असतील सिलेबसची आवाका जास्त असल्यामुळे म्हणा आपला पूर्ण अभ्यास होणं शक्यच नाही पण अभ्यास पूर्ण झाला नसला सरासरी जर झालेला असला आणि मग हे वरची चार कौशल्य वापरली आणि ही चार ज्या काही चुका होणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या टाळल्या तर आपलं साधारणपणे पंधरा ते वीस मार्काचा फायदा होतो आणि त्याच्यामुळं पेपर जुने सोडवायचे आणि त्याचं कॅलिब्रेशन अशा पद्धतीने करून यू कॅन बऱ्याच याचा तुम्हाला फायदा करता येतो तर अशी ही थोडक्यात जी माहिती आहे तर ती एकंदरीत या परीक्षेची तयारी करताना नेमकं आपण कुठल्या गोष्टीकडे भर द्यायला पाहिजे त्याच्याबद्दल आता याच्यानंतर एक दुसरी जी स्लाईड आहे ती मी शेअर करतोय ती एवढ्यासाठी की जे शंभर मुद्दे जे आहेत तर त्याची तयारी कशी करायची त्याच्याबद्दल ही स्लाईड दिसते का आपल्याला आपल्यापैकी कुणी जरी एकाने हे केलं तरी चालेल हा सर दिसते हा
तर आता इथे कसं आहे की आपली ही परीक्षा तीन टप्प्यातली मग आता इथं पूर्व परीक्षेचा हा अभ्यासक्रम मग त्यातले मराठीतले पाच टॉपिक आहेत सर्वसामान्य शब्द संग्रह किंवा वाक्यरचना व्याकरण म्हणी वाक्प्रचार याच्याबद्दल मग आता याच्यावरती गेल्या सतरा परीक्षेत काय आले हे सध्या थोडं गौण ठरतं कारण काय झालंय की काय म्हणत त्याला ते दोन हजार सतरा मध्येच अशी शंभर प्रश्नांची पूर्व परीक्षा एकदाच झालेली आहे आता दोन हजार बावीस मध्ये होणारी ही दुसरी पूर्व परीक्षा असणार आहे पण याच्या अगोदरच्या ज्या काही सतराच्या अगोदरच्या ज्या काही सोळा पूर्व परीक्षा झाले तर त्याच्यामध्ये मराठीत पन्नास प्रश्न होते इंग्रजीमध्ये पन्नास होते किंवा सामान्य अध्ययनवरती पंच्याहत्तर आणि पोलीस खात्याचं ज्ञान याच्यावरती पंचवीस असे ते दोनशेच असायचे आणि मग त्याचा तुम्हाला जुन्या ह्याच्यातला नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होणार पण इकडे जे मेरिट आहे तर ते एकंदरीत म्हणजे मेरिट म्हणण्यापेक्षा प्रश्नांची संख्या जी आहे ती निम्म्यानं कमी झालेली आहे मग आता हे आयोगाच्या वेबसाईटवरती दिलेला प्रकार आहे त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर मग अशी जसं तुम्हाला सांगितलं की शंभर महत्वाचे मुद्दे मग आता जे पाच टॉपिक जे दिले आहेत सर्वसाधारणपणे ह्या पाचही टॉपिक वरती पंचवीस पैकी सारखा भर असतो जरा थोडाफार इकडे तिकडे होणार मग आपण सगळ्यावरती सारखा भर दिला पाहिजे मग आता सर्वसामान्य शब्द संग्रहामध्ये पाच प्रश्न असतील मग हे पाच प्रश्न कुठले असतील काय असतील तर त्याचं दोन हजार सतरा किंवा पाठीमागची जी परीक्षा आहेत तर त्यांचं जर विश्लेषण केलं तर तुम्हाला ते लक्षात येईल मग इथं ते पाच टॉपिक दिलेले आहेत मग आता मगाशी जसं सांगितलं तर इथे या आता शब्दार्थ चौदण्याचा अर्थ पर्यायी शब्द विविध अर्थी एक शब्द शब्दार्थ न जुळणारा शब्द याच्यावरती पन्नास प्रश्न एम पी एस सी ने किंवा इतर स्पर्धा परीक्षा आयोगाने विचारलेलं तर त्याची एक पेपर म्हणजे त्याची एक प्रश्न पुस्तिका असं पद्धतीनं शंभर पेपर्स आम्ही ते तयार केलेत आणि मग जर समजा तुम्ही ते पन्नास प्रश्न मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एका तासात तुम्ही शंभर सोडवणार आहे मग पन्नास प्रश्न सोडवायला अर्धा तास तर अर्ध्या तासामध्ये याचं जर प्रॅक्टिस केलं तर त्याचा आपल्याला जास्त फायदा होणार मग आता हे इथे पाच टॉपिक वाक्यरचनेवरचे असे पाच टॉपिक व्याकरणावरचे पाच टॉपिक म्हणी आणि वाक्प्रचार याच्यावरती सुद्धा पाच टॉपिक आणि दोन हजार सतरामध्ये एक उतारा मराठीतला होताच इंग्लिशमध्ये सुद्धा एक उतारा होताच तर साधारण जर तुम्ही बघायला गेला तर मराठी भाषेतले पाच टॉपिक प्रत्येक टॉपिक वरती पाच पाच प्रश्न आपण मुद्दे मानूया आता नॉट नेसेसरली ह्या एकाच टॉपिक वरती पाचच प्रश्न येतील असं नाही इकडे तिकडे फरक होतो आता दोन हजार सतराच्या पेपरमध्ये तो कसा फरक झालाय ते आपण बघूया त्यानंतर इंग्रजी भाषेमध्ये सुद्धा ओक्याबरीचे पाच टॉपिक ट्रान्सफॉर्मेशनचे पाच टॉपिक ग्रामरचे सुद्धा पाच टॉपिक आता अभ्यास करताना ह्याच टॉपिक वरती भर दिला पाहिजे उगीच भलत वाचून चालत नाही कारण शक्यतो हे जे काही टॉपिक इथं जे शंभर मुद्दे जे नमूद केलेले आहेत तर ते नमूद करताना हे मुद्दे काढले कुठनं तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव पासून दोन हजार सतरा पर्यंत एम पी एस सी न डिपार्टमेंटल पी एस आयच्या परीक्षेमध्ये या या विषयावरती जे प्रश्न विचारले तर त्यांचं वर्गीकरण आणि कंपॅरिझन आणि क्लासिफिकेशन केलं गेलं आणि त्याच्यातनं मग हे टॉपिक असे तयार केले गेलेले आहेत आणि मग त्याचाच आपण अभ्यास करायचा इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शनचा एक म्हणजे पाच प्रश्न त्याच्यावरती दोन हजार सतरात आले होते सामान्य अध्ययनाचे जे पन्नास प्रश्न आहेत मग आता इतिहासावरती सात प्रश्न मग आता इतिहासावरती सात प्रश्न कुठले असतील कारण इतिहासाचा जर समजा बघायला गेला तर आपल्याला इतिहास आवडतो म्हणून बाकीचं न सोडता याच्यावरतीच अभ्यास करणारी बरीच मुलं दिसतात आपल्याला पण याच्यात येणार आहेत सातच प्रश्न काही वेळेला आले तर सात येतील मग अशा वेळेला सात प्रश्नासाठी माझ्या परीक्षेत एप्रिल मध्ये होणाऱ्या परीक्षेमध्ये इतिहासावरच्या साथीच्या साथी प्रश्नांची मला जर उत्तरं काढायची असतील तर मी काय वाचायला पाहिजे कुठले इतिहासाचे टॉपिक वाचायला पाहिजे तर इथे लिहिलेलेच मग हेच टॉपिक जर तुम्ही व्यवस्थित तयारी केली तर याच्या बाहेरच काही असणार नाही तो शक्यतो दोज आणि दिस टॉपिक्स हॅव बीन अगेन आय रिपीट की हॅज बीन कम्पाइल्ड बाय दोज टू थाउजंड नाईन हंड्रेड क्वेश्चन म्हणजे एम पी विचारलेले त्यानंतर भूगोलवरचे असे सात टॉपिक आहेत भारतीय अर्थव्यवस्था त्याच्यावरती आठ घेतलेत कारण त्याच्यावरच्या प्रश्नांची संख्या दरवेळेला वाढत गेलेली आहे त्यानंतर प्रशासनाची रचना संघटन कार्य याच्यावरच्या प्रश्नांची संख्या मात्र कमी झालेली आहे एका बाजूला अर्थव्यवस्थेचे वाढते इकडे कमी झाले कदाचित ते कायद्याच्या याच्यात ते पेपर दोन मध्ये जास्त विचारलं जात असावं म्हणून इकडं कदाचित ते कमी बट नॉट नेसेसरली आपण 
तिकडे कमीच होते म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही त्याचा अभ्यास ह्या चार म्हणजे असे टॉपिक आहेत त्यानंतर महाराष्ट्रातील समाज सुधारक माझ्या समाज सुधारकावरती जर तुम्ही बघितले तर पाच करते समाज सुधारक आहेत आणि त्यांच्यावरती पूर्वी आयोगानं त्यांचीच नावं घेऊन त्यांचाच अभ्यास करा असं सांगितलं होतं आणि त्यातले मग महात्मा फुले गोपाळ गणेश आगरकर त्यानंतर दोन किशोर कर्वे त्यानंतर शाहू महाराज आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघायला गेला तर डॉक्टर आंबेडकर आता दोन हजार सतराच्या परीक्षेत ह्या पाच कर्त्या समाज सुधारकाच्या बरोबरच इतरांच्यावरती प्रश्न होते मग एकोणीसाव्या शतकातले महत्वाचे समाज सुधारक विसाव्या शतकातले महत्वाचे समाज सुधारक आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या सामाजिक आणि धार्मिक संस्था मग आता याची याचा अभ्यास करताना मी याची सांगड कशाची घालणार तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे आधुनिक भारताचा इतिहास मग त्यातल्या सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा शिक्षण आणि प्रेस मग आता इथले जे समाज सुधारक आहेत त्यांनी शाळा सुरू केल्या होत्या पुस्तकं लिहिली होती वर्तमानपत्र सुरू केली होती शाहू महाराजांनी अनेक कायदे केले होते मग हा सगळा जो काही भाग आहे तर त्याची एकमेकाची सांगड किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वेगवेगळ्या पक्ष राजकीय पक्ष होते त्यांनी स्थापन केलेलं इंडिपेंडंट लेबर पार्टी जे कामगार संघटनेसारखाच तो प्रकार होता किंवा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जे होतं त्याच्यासारखाच होता तर हा सगळा भाग झाला आणि मग याचा अभ्यास करताना कसं माहित आहे की यु कॅन मेक आणि याचा अभ्यास डायनॅमिक करायचं म्हणजे काय करायचं की एक वेगळ्या पद्धतीनं म्हणजे आता उदाहरण जर सांगायचं झालं आंबेडकरांच्या बद्दल मी अभ्यास करताना मला माहिती आहे की माझ्या परीक्षेमध्ये एक दोन प्रश्न आंबेडकरांच्या वरती असणारच आहेत मग अशा वेळेला त्यांचा अभ्यास करत असताना त्या सनावळेपेक्षा तर त्यांच्या जीवनाशी संबंधित महत्वाची जी स्थळं होती त्यांच्यावरती भर दिला तर बऱ्याच गोष्टी लक्षात ठेवणं आणि त्या रिप्रोड्यूस करणं सोपं जात मग आता त्याच्यात जर समजा त्यांचं जन्मस्थान महुला झालं त्यांचं प्राथमिक शिक्षण सातारा किंवा त्यांचं मूळ गाव आंबावडे त्यानंतर ते मॅट्रिक आणि कॉलेजचं शिक्षण घ्यायला मुंबईला आले त्याच्यानंतर सयाजीराव गायकवाड बडोद्यांची त्यांनी त्यांना स्कॉलरशिप दिली म्हणून कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रशिक्षण घ्यायला किंवा पुढचं शिक्षण घ्यायला ते गेले मग परत बडोदा संस्थानात नोकरी करायला लागले मग तिथं त्यांना वागणूक चांगली नाही मिळाल्या म्हणून सोडलं मुंबईला येऊन प्रॅक्टिस करायला लागले दरम्यानच्या काळात शाहू महाराज भेटले आणि मग त्यामुळे त्यांनी शाहू महाराजांच्या प्रेरणेनं मानगावला पहिली ती अस्पृश्यता परिषद बोलवली मध्ये आणखी अशा परिषदा झाल्या मग शाहू महाराजांच्या मतीनं इंग्लंडला परत गेले बॅरिस्टर झाले परत मुंबईमध्ये आले बहिष्कृत हितकारिणी सभा सुरू केली मग ते महाडचा झाला मग ते काळाराम सत्याग्रह नाशिकचा मग येवल्याला ते घोषणा केली मध्ये ते लंडनला परत जाऊन गोलमेज परिषदामध्ये होते मग त्याच्यानंतर एकोणीसशे चाळीसला मुस्लिम लीगनं कराचीला अधिवेशनाला बोलवलं होतं त्यांना मुस्लिम लीगच्या आणि त्यावेळेला त्यांनी जे काही बघितलं त्याच्यावरनं थॉट्स ऑन पाकिस्तान नावाचं पुस्तक लिहिलं अहमदनगरला त्याचं प्रकाशन केलं दरम्यानच्या काळात त्यांना दिल्लीला त्या व्हॉइसराय जनरल काउन्सिलमध्ये मंत्री म्हणून लेबर मिनिस्टर म्हणून घेतलं आणि नुसतं नॉट ओनली दॅट तर भारतातला जो डीव्हीपी प्रोजेक्ट आहे दामोदर व्हॅली प्रकल्प सिंचनाचा त्यांच्यामुळं सुरुवात त्याची आपल्याकडे झाली दामोदर नदी खोरे प्रकल्पाची आणि मग कामगार कायदे त्यांनी बरेच करून घेतले दरम्यानच्या काळामध्ये शिक्षण महत्वाचं ओळखून त्यांनी ते पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी मग त्याचं सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबईला मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबादला मग त्याच्यानंतर ज्या काही जागतिक बौद्ध परिषदा झाल्या होत्या मग ती टोकियोची असेल काठमांडू सिलोन किंवा म्हणजेच कोलंबो किंवा हाँगकाँग सगळ्याला ते उपस्थित राहिले आणि मग त्या सगळ्या ह्याच्यातनं त्यांनी ठरवलं ते धर्मांतर मग दीक्षाभूमी नागपूरला धर्मांतर दरम्यानच्या काळात त्यांचं जे निधन झालं ते दिल्लीमध्ये मग चैत्यभूमी त्यांची ती दादरमध्ये आणि मग तिथं आता हिंदू मिलच्या इथं ते राष्ट्रीय स्मारक त्यांचं बांधलं जाते मग ते राजगृह दादर ईस्ट मधलं असं हे सगळं जर समजा एक क्रोनॉलॉजी मी जर तयार केली तर आंबेडकरांच्या बरोबरच भारताच्या इतिहासात तत्कालीन घडलेल्या घटना जी मला योग्य सांगड घालता येते आणि ती सांगड घाटली की ते डायनॅमिझम येतं कंटाळा येत नाही आणि माझी स्वतःची ओन क्रिएटिव्हिटी म्हणजे सर्जनशीलता त्याच्यात आली आणि मग दिस होल प्रोसेस बिकम्स वन ऑफ द डायनॅमिक असा एक मुद्दा म्हणून मी सांगितलं मग तसं प्रत्येक समाज सुधारकांच्या बाबत आणि मग हे असे जे आपण जे अशी प्रक्रिया करू त्यातनं काही राहत नाही बाजूला आणि त्यामुळे जे मी केले तेवढेच ते समाज सुधारक जे असतील त्याच्यावर सातशे सात प्रश्नांची उत्तरं काढता येतात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा भारताच्या शेजाऱ्या राष्ट्राशी असलेले संबंध नेमकं काय वाचायचं कारण प्रचंड व्याप्ती असलेला विषय हा मग त्याच्यामध्ये भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि सीमारेषेवरती प्रश्न आले भारत चीन पाकिस्तान संबंधावरती भारत सारखा आशियान संबंध असते 
भारत आणि युनायटेड नेशन महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था संरक्षण आणि सामरिक लष्करी संबंध आणि जागतिक चालू घटना मग असे हे सात प्रश्न याच्यावरतीच असणार आणि मग आपली तयारी आणि अभ्यास जो आहे याच्याशी मर्यादित किंवा सीमितच ठेवायचा चालू घडामोडी त्याच्यावरती सुद्धा जास्त करून चालत नाही बरीच लोक काय करतात त्या पन्नास पैकी चालू घडामोडीचा जास्त अभ्यास करतात पण चालू घडामोडीवरच्या प्रश्नांची संख्या पाचापेक्षा जास्त असत नाही कारण इथे हा जो भाग आहे शेजार राष्ट्राचे संबंध अनेक वेळेला बऱ्याच चालू घडामोडी त्याच्यात घातल्या जातात आणि मग अशामुळं एकंदरीत आपण कुठल्या मुद्द्यावरती किती भर द्यायला पाहिजे असे हे शंभर टॉपिक झाले आणि मग ह्या शंभर टॉपिकचा अभ्यास करताना मी टार्गेट ठेवलं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की वीस दिवसात मला पूर्ण करायचं आहे मग एका दिवसात मला पाच टॉपिक करावे लागतील मग पाच टॉपिक ह्याच्यानुसार मला इतिहासाला किती दिवस मिळतात समाजसुधारकाला किती मिळतात मराठीतल्या त्या व्याकरणासाठी किती इंग्रजीतल्या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी किती ही सगळी आपल्याला टाइम टेबल तयार करता येत आता हे जे तुम्हाला विश्लेषण दाखवलं तर ते दोन हजार सतराच्या परीक्षेमध्ये कसं होतं ते आपण जरा बघूया मग हे शंभर मुद्दे जे आहेत शंभर प्रश्न म्हणजे आयोगानं जरी अभ्यासक्रम आपल्याला अतिशय त्रुटक म्हणजे ते पाच मराठीतले टॉपिक पाच इंग्रजीमधले दहा आणि सामान्य जनमधले सात असे सतरा टॉपिक दिलेत मग त्या सतरा टॉपिकवरती आयोग शंभर प्रश्न विचारतात मग हे शंभर प्रश्न कसे असतील काय असतील ते आपण इथं मग असे ते शंभर मुद्दे बघितले मग त्यात दोन हजार सतराच्या मुख्य परीक्षेसाठीचं पात्रता मानक ओपनचा कारण ओपनच्या जागा होत्या त्या तीनशे बावीसचं होतं आणि आपण बघितलं की ते त्रेचाळीसचं होतं तर शंभर पैकी त्रेचाळीस आता त्या त्रेचाळीस मार्क पाडण्यासाठी पेपरची काठीनी पाती इथे जर बघितली तर आता सर्वसामान्य शब्दसंग्रह मग त्यात विचारलेले प्रश्न आता पहिला मुद्दा घेतला शब्दांचे चौदांचे अर्थ पर्यायी शब्द विविध अर्थी एक शब्द शब्दार्थ न जुळणारा शब्द मग आता ते विसंगत गट मग आता हे एवढे शब्द दिले मग आता हे चार गट दिले चार मधन तुम्हाला न जुळणारा काढायचा म्हणजे विसंगत ओळखा म्हटले आणि मग त्याच्यातनं जर तुम्ही बघायला गेला तर प्रख्यात नामां नामांकित ख्यातनाम विख्यात आणि हे हे जर बघायला गेला तुम्ही अंबू पय नीर तो किंवा अचल न म्हणजे आता हे कसं होतं हे हा जो शब्द चार शब्दांचा गट जो आहे समानार्थी आहेत मग हे सुद्धा समानार्थी आहेत पण आता हे समानार्थी असणार नाही प्रख्यात नामांकित ख्यातनाम विख्यात आपल्याला वाढतं समानार्थी पण तसं नाही ह्या ब क मध्ये जसा समानार्थ आहे तसा इथं नाही आहे आणि त्याच्यामुळं ते ड चुकलं म्हणायचं मग तसंच म्हणजे इथं कसं झालंय की पूर्वी साधे सोपे प्रश्न असायचे की याच म्हणजे ह्याला कंपाऊंड एमसीक्यू म्हणायचं आणि इथं बऱ्याच वेळ चुकावायची शक्यता जास्त असते माहिती असून सुद्धा चुकावायची शक्यता असते आणि त्यासाठी मग प्रॅक्टिस महत्वाचं मग शब्दांचे शुद्ध लेखनावरचे सुद्धा प्रश्न आले होते मग आता इथं जर बघितलं मराठी भाषा लेखन नियमानुसार शुद्ध असलेला शब्द विचारला त्याने मग पुढं त्याच्यात ते शुद्ध शब्द ओळखा म्हणजे ते शुद्ध लेखन जे आहे त्याच्यावरचे दोन प्रश्न होते समानार्थी विरोधार्थी परत ते रात्री या शब्दाचा म्हणजे इथं वरती जसं गट दिलाय तसाच इथं आहे तर इथे जर बघितलं तर त्यांनी रात्रीच्या संबंधितलं ह्या तिन्हीच येतं बाकीचं येणार नाही त्याच्यानंतर इथं परत ते समानार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवा म्हणून दिलेल्या आहे मग ते एक भाग झाला त्यानंतर इथं आता आपली पोलीस खात्याची परीक्षा असल्यामुळं कायदेशीर याच्या विरुद्ध व्यक्त करणारा शब्द पुढील पैकी कोणता तर तो अवैध येणार म्हणजे बघा परीक्षा ज्याची आहे त्याचा विचार मग ते मराठी असू दे इंग्रजी असू दे सामान्य ज्ञान असू दे आयोग नेहमी करत राहतात आणि त्याच्यामुळं आपल्या परीक्षेची म्हणजे एकंदरीत कुठल्या पदासाठी ती परीक्षा आहे आणि त्या विषयाची त्या पदाच्या कर्तव्याशी सांगड कशी घातली जाते ते अशा काही प्रश्नावर आपल्या लक्षात येईल त्यामुळे लक्षात येईल तुमच्या की इथे बघा समानार्थी आणि विरोधावरती चार प्रश्न विचारलेले किंवा आता इथं मागाशी आपण बघितले की सर्वसामान्य शब्द संग्रहावरती वरती आपण बघितले की पाचच प्रश्न येणार पण इथं जर तुम्ही बघितलं तर दोन हजार सतरामध्ये बारा प्रश्न त्याच्यावरती आलेले आहेत आणि त्यात सुद्धा जे पाच आपण टॉपिक घेतले शब्द समूहाबद्दल एक शब्द अलंकार किंवा सामासिक शब्द ग्रामीण आणि नागरी शब्द त्याच्यात दोन हजार सतरामध्ये प्रश्न नव्हता पण याचा अर्थ त्याचा माग न आला नाही असं नाही दोन हजार सोळामध्ये याच्यावरती बरेच प्रश्न आलेले आहेत म्हणजेच हे पाच टॉपिक जे आहेत ते महत्वाचे आणि त्या प्रत्येक पाच टॉपिक वरती आतापर्यंत येऊन गेलेले प्रश्न मग असे जर सांगितले पन्नास पन्नास प्रश्न आहेत आणि मग ते पन्नास प्रश्न आपण अर्ध्या तासात सोडवले तर आपल्याला त्या टॉपिकचा आवाका लक्षात येतो आणि म्हणजे आवाका म्हणजेच आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांचा आवाका लक्षात येतो मग तसंच हे शब्द सिद्धीबद्दलचे मग ते तत्सम पूर्णाभ्यस्त तद्द तद्भव अभ्यस्त उपसर्ग घटित परभाषेतले शब्द मग त्याच्यावरती सुद्धा चार प्रश्न 
मग आता ते इंग्रजी नसलेला शब्द त्यानंतर इंग्रजी भाषेत आलेले शब्द पोर्तुगीज मधन पारशीतन अरबीतन आणि त्या शब्दांच्या जोड्या दिलेल्या आहेत आणि तो चुकीचे शब्द जोडी काढायला सांगितलेले आहे म्हणजे इथे जर समजा ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही काढलं आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर काढलं आता हा प्रश्न जास्त लांबट आहे म्हणून ह्याला जास्त मार्क ह्याला कमी असं नाही आहे त्यामुळं दिस टाईप ऑफ द थिंग ऑल्सो वी हॅव टू कीप इन माइंड म्हणजे ज्याला आपण इकॉनॉमी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर म्हणतो ती लक्षात घेतलीच पाहिजे तर जे सोपं आहे ते पहिल्यांदा पद्धतीची त्याची उत्तरं निश्चित करून त्याचं मार्क करायचं आणि नंतर मग जे अवघड आहे तर त्याच्या मानाला लागायचं सो हा सगळा जो काही भाग आहे तर ते सरावानेच आपल्याला जमू शकतं आणि मग हे शब्दसिद्धीवरचे चार प्रश्न त्यानंतर दुसरा आता मग अशी बघितलं पण वाक्यरचनेवरती पाच प्रश्न पाहिजे पण दोन हजार सतराच्या परीक्षेत वाक्यरचनेवरती एकच प्रश्न आला आणि ते सुद्धा वाक्याचे प्रकारावरनच प्रश्न आलाय मग आता शुद्ध वाक्याने त्याचा अर्थ ओळखणे किंवा वाक्यातला करता कर्म शोधणे याच्यावरती प्रश्न पूर्वी विचारले आहेत प्रयोग ओळखणे त्याचं रूपांतर करावरतीच मग इंग्लिशमध्ये ऍक्टिव्ह वॉसिव वॉइस जसं आहे ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह वॉइस तसं इकडं मराठीतलं वाक्याचे पृथकरण करताना ते उधे विस्तार उद्देश विस्तार याच्यावरचे प्रश्न आलेले आहेत मग ते या वेळेला नव्हतं फक्त एकच आणि शुद्ध लेखन योग्य विराम चिन्हांचा वापर करा असेही प्रश्न आलेले आहेत पण आता दोन हजार सतरामध्ये एकच आणि मग त्यात काय होतं आमचे शरीर सुदृढ व्हावे म्हणून आम्ही दररोज योगासने करतो वाक्य प्रकार ओळखा मग ते विकल्प बौद्धिक संयुक्त मग आता नुसतं मिश्र संयुक्त आणि साधा असं नाही तर मिश्र वाक्याचे सुद्धा त्यांनी तीन प्रकार दिले आहेत कारण बोधक संकेत बोधक उद्देश बोधक आणि मग ते कशावरनं ठरवतात तर इथं जोडले जाणारे जे उभ्यानवी आव्य जे आहे त्याच्यानुसार आणि मग ते सगळं आपल्याला जमलं पाहिजे मग व्याकरणावरती पाच मग एक प्रश्न जास्त विचारला मग ते बरोबर होतं म्हणायचं आणि मग ते वर्णाक्षर नाम सर्वनाम विशेषण काय याच्यावरती चार प्रकार आता विशेषतः जर तुम्ही बघितलं ते वर्णाक्षरच्या उच्चार याच्यावरनं जोड्याजोड असे दोन भाग आलेले आहेत किंवा इथं क्रिया विशेषणाचे प्रकार म्हणजे त्याच्यावरती सुद्धा दोन म्हणजे आता हे विशेषणाचे इथं दिलेले प्रकार जर भेटले धातू साधित विशेषण किंवा क्रिया विशेषण हा विशेषणाचा नाही वेगळंच तो एक शब्दाची जात मानतात विधी विशेषण गुणवाचक किंवा परत इथं धातू साधित संख्यावाचक सर्वनामिक म्हणजे प्रश्नांचं जर स्वरूप तुम्ही बघायला गेला तरी टॉपिक जरी नुसता असा साधा दिलेला असला तरी त्यातल्या जे प्रश्नांची जी काही काठिण्य पात्री ही वाढ दिवसेंदिवस वाढताना आपल्याला दिसते मग अव्यांच्या प्रकारावरती एक प्रश्न होता आता लिंग किंवा वचन आणि विभक्ती मग त्या कवी या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणत्या पद्धतीने होत मग ते नुसतं कवी कि कवयित्री कवियत्री मग आता इथे काय म्हणतात त्याला ते आपण ते शुद्ध लेखनाचा सुद्धा भाग आहे आणि मग कवयित्री कि काव्य करती मग आता याच्यातले त्यांनी उत्तर चार दिलेले आणि त्याच्यामुळं मग आता हा एक सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन म्हणायचा मग एमबीएससी नच दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आपल्याला अभ्यासाचा एक महत्वाचा काय म्हणतात त्याला साधन म्हणून आपल्याला त्याच्याकडे बघता येतं सो मग मनी आणि वाक्प्रचार त्याच्यावरती एकच प्रश्न होता त्यानंतर एकच त्यांनी विरुद्ध अर्थाची म्हण विचारायला सांगितलं होतं मनीवरती पाचच्या ऐवजी एकच विचारला गेला म्हणजेच आता दोन हजार सतराच्या परीक्षेमध्ये जर तुम्ही बघायला गेला मराठीतले जे पंचवीस प्रश्न आहेत तर त्याच्यात सगळ्यात जास्त भर कशावरती आहे तर सर्वसामान्य शब्द संग्रहवरती बारा प्रश्न विचारले आणि कमी कशावरती वाक्यरचना आणि मनीवरती एक एकच विचारला पण व्याकरणावरती तसेच ठेवले उतारावरचे प्रश्न तसेच ठेवले आणि त्याच्यामुळं आता हाच पॅटर्न पुढे राहणार नाही मग आपल्याला लक्षात ठेवायचं की ते पंचवीस प्रश्न जे आहेत मराठीतले त्यांचे हे जे टॉपिक काढलेले आहेत तर त्या टॉपिक सगळ्याचा आपण अभ्यास करायचा मग कशावरती प्रश्न येऊ दे आपल्याला उत्तर काढता येतात मग उतारा एक विचारलाच गेलेला इंग्लिशचा अगदी तसंच आहे मग आता इंग्लिश वोकॅबलरीमध्ये प्रश्न कमी तीन मग आता आपल्याला लक्षात येईल की तर बॅलन्स केलं जातं आता मराठीमध्ये तुम्ही बघितलं सर्वसामान्य शब्द संग्रहावरती बारा होते आणि इंग्रजीच्या सर्वसामान्य शब्दावरती तीनच विचारलेत मग त्यात सुद्धा सिनॉनिमवरती जोड्या जोडात मराठीतही होतं इथेही होतं त्यानंतर स्पेलिंग करेक्ट इथं नव्हतं मात्र मराठीमध्ये शुद्ध लेखन तिथं जास्त होतं मिनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाईन शब्द त्याचं इथं त्यांनी विचारलं होतं एक प्रश्न होता आणि रिकाम्या जागा बरा एक होता <coughs> पण आता ट्रान्सफॉर्मेशन मराठीत वाक्यरचनेवरती एकच प्रश्न होता पण इथं वाक्यरचनेवरती बारा आले म्हणजे काय झालंय की जे मराठी आणि इंग्रजी भाषा जी आहे त्याच्यावरती प्रश्नांचं स्वरूप जे आहे सो दॅट दे ऑलवेज ट्राय टू कीप इन द बॅलन्स म्हणजे पाच टॉपिक जे आहेत मग ग्रामर जे आहे दोन्हीकडचे मिळून दहा प्रश्न वाक्यरचना दोन्हीकडची मिळून दहा प्रश्न 
किंवा सर्वसामान्य शब्द संग्रह दोन्हीकडचे मिळून दहा प्रश्न असं बॅलन्स ठेवायचा प्रयत्न केला जातो त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा वाक्यरचनेवरती मराठीत एक इकडं बारा आता दोन हजार बावीस मध्ये उलट होऊ शकतं ट्रान्सफॉर्मेशन इंग्लिश एकच येईल मराठीतले ते बारा येतील समथिंग लाईक दॅट कॅन हॅपन आणि मग हे एकंदरीत आपल्याला जुने पेपर सोडवायला लागलो की जुने हे करायला लागलो की ते लक्षात येणार आणि जर अकॉर्डिंगली आता इथे जर तुम्ही बघायला गेला ते इनडायरेक्ट स्पीच त्याच्यावरचे दोन प्रश्न होते डायरेक्ट इनडायरेक्ट वरती ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह वरती सुद्धा दोन प्रश्न होते डिग्रीज वरती एक विचारला होता आणि जर तुम्ही बघायला गेला तर दिस दिस क्वेश्चन आर कन्सिडर द हेवी क्वेश्चन बऱ्याच मुलांचं चुकतं ते इथंच चुकतं मग आता हे सहा प्रश्न जे होते ट्रान्सफॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किंवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट याच्यावरचे दोन प्रश्न इकडले दोन प्रश्न आणि डिग्रीवरचे एक प्रश्न मग याच्यावरती बऱ्याच वेळेला चुकतंच याच्यात आणि मग ते टाळण्यासाठी आपल्याला अभ्यास चांगला असा पाहिजे त्यानंतर क्लॉज अनालिसिस वरती एक प्रश्न होता इंग्लिश ग्रामर वरती परत इथं तीन आता मराठी ग्रामर वरती आपण म्हणजे सहा होते इकडे तीन आले नऊ म्हणजे दोन्हींचे मिळून जवळ जवळ दहा ते करायचं आहे ते गाठलं गेलं सो दिज आर द सर्टन थिंग्स परत आता इकडे म्हणी आणि वाक वाकप्रचार आता मराठीत सुद्धा एकच विचारली होती इंग्लिश मध्ये इथं इडियम्स इंग्लिश मधल्या दोनच विचारलेले आहेत मग इथं ते दहाच्या ऐवजी तीनच आले म्हणायचे त्याच्यानंतर इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन वरती पाच ते आले तर अशा पद्धतीनं तुमच्या लक्षात येईल की हे जे पन्नास आणि लक्षात ठेवा आपली तयारी कशी पाहिजे मराठीचा जादा अभ्यास केला पंचवीस पैकी बावीस तेवीस मार्क मिळतातच इंग्रजीचा अभ्यास अनेक जणांचा कितीही केला पडायचे तेवढेच पडतात त्याच्यामुळे आपण काय करायचं की मराठीतले पंचवीस पैकी बावीस तेवीस प्रश्नांची उत्तरं निघतील आणि ती बरोबर असतील याच्यावरती जास्त कटाक्ष द्यायचा इंग्लिश मधलं पंचवीस प्रश्नांची तयारी करत असताना आता मगाशी जसं दाखवलं त्याच्याप्रमाणे काही वेळेला अवघड येईल काही वेळेला सोपा असेल त्या पण मिनिमम पंधरा माझं बरोबर येणारच तिथं निगेटिव्ह मध्ये जाणार नाही जे बरोबर आहे तेवढंच करणार मग तिथं पंधराची तयारी तिकडं बावीसची मग पंधरा आणि बावीस झालं तर सदतीस आपण वीस आणि पंधरा म्हटलं तर पस्तीस तर पन्नास पैकी पस्तीस इथं त्याच्यामुळं बिलीव्ह मी की लँग्वेजेस मध्ये पन्नास पैकी तुम्ही चाळीस पर्यंत जाऊ शकता आणि प्रॉब्लेम इज विथ द जनरल नॉलेज किंवा ज्याला सामान्य ज्ञान म्हणायचं कारण इथली व्याप्ती एवढी जास्त आहे काही वेळेला अनेक वेळा कोपऱ्यातलं विचारलं जातं म्हणून आपला अभ्यास कितीही झाला तरी सुद्धा जे प्रिलिमला मार्क पडण्यावरती ज्या मर्यादा येतात दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द लँग्वेजेस बट दे आर बिकॉज ऑफ द जनरल नॉलेज मग सात टॉपिक मग आता हे मग अशी तुम्हाला सांगितलं की शक्यतो हे जे टॉपिक आपण आता हे काय आयोगाने दिलेलं नाही पण दिलेला अभ्यासक्रमानुसार त्यांनी जे आतापर्यंत विचारलेले प्रश्न आहेत त्याच्यानुसार इतिहासात काय वाचायला पाहिजे काय नको तर हे तयार केलं गेलेलं आणि त्याच्यासाठी द रॅशनल बेसिस द क्वेश्चन पेपर ऑफ द डिपार्टमेंटल पी एस आय एक्झाम फ्रॉम नाईन्टीन नाईन्टी एट टू टू थाउजंड सेव्हन्टीन सतरा पेपरचा तो आधार घेऊन हे काढलेले पाच टॉपिक म्हणजे सात टॉपिक मग त्याच्यातलं जर बघितलं तुम्ही ह्या सात पैकी सामाजिक धार्मिक सुधारणा शिक्षण प्रेस वरती एक ही प्रश्न होता सो वाय दिस माईड हॅपन समाज सुधारक हा वेगळाच टॉपिक आहे त्यामुळे तिकडे त्यांनी दिला असेल इकडे प्रश्न नाही त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर भारत आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ त्याच्यावरती नव्हता पण बाकी ज्याच्यावरती जर बघितलं तर आता कायमधारा पद्धत कुणी सुरू केली किंवा त्याच्यानंतर ते कोणत्या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतावर व्यापार करण्याची संपुष्टात म्हणजे कायदा आला त्यांचा त्याच्यानंतर इथे ब्रिटिश काळात बाल कामगाराबाबत कोणता कायदा केला होता मग म्हणजे थोडक्यात काय की पी एस आयची परीक्षा असल्यामुळं इतिहासातले प्रश्न जे सात आहेत त्याच्यापैकी दोन प्रश्न त्यांनी कायद्यावरती विचारले गेले होते मग हे जरा लक्षात ठेवायचं मग पोलिसांच्या इतिहासाबद्दल असेल किंवा पोलीस कमिशन नेमले गेले पोलीस आयोग होता पोलीस सुधारणा झाल्या त्याच्यावरती विचारलं जाऊ शकेल किंवा पोलीस खात्याची सुरुवात कुणी केली समथिंग लाईक दॅट तर हा सगळा भाग त्यानंतर राष्ट्रवाद राजकीय संघटनांचा उदय क्रांतिकारकांचा हे मग त्याच्यावरती दोन प्रश्न मग आता इथे जर तुम्ही बघितला दोन नंबरचा प्रश्न आंबा पाणीच्या उठावात खालीपैकी कोण नव्हते मग आता बऱ्याच वेळेला वॉट इज द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन मग आता अकरावीचं इतिहासाचं पुस्तक मराठी म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचं पाठ्यपुस्तक त्यात आहे की यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या पुस्तकात आहे की स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाचं जे एस वाय बी एल असलेले इतिहासाच्या पुस्तकात आहे नाव त्यापैकी कुठल्याही याच्यामध्ये नाही मग आयोगानंच काय की हा प्रश्न त्यांच्या रिपॉझिटरीतनं म्हणा किंवा त्यांच्या तज्ज्ञांनी तो तयार केलेला मग आता आपल्याला काय याच्यातनं माहिती मिळते की आंबापाणीचा जो उठाव झाला तर त्यात सहभागी तिघेजण होते मग काजी सिंग होता दौलत सिंग होता काळू भिवा मग असं हे आपण थोडं ते लिहून ठेवायचं सो 
दिस पर्टिक्युलर थिंग यू कैन यूज एज अ वन ऑफ द रिसोर्स आणि मग अशी रिसोर्स आपल्याकडं मगाशी जसं सांगितलं तर इतिहासावरती आता इथे तुम्हाला दोन हजार सतरातले जे काही सात प्रश्न दिलेले आहेत पण आता ते सोळा परीक्षा होऊन गेल्या तर त्यापूर्वी इतिहासावरती बारा तेरा किंवा समाजसुधारक धरे ते वीस वीस प्रश्न विचारलेले आहेत मग आता ते सोळा गुणिली वीस केलं की साधारणपणे तुमच्या लक्षात येईल की जवळजवळ हे तीनशे प्रश्न झाले मग तीनशे प्रश्न इतिहासावरती डिपार्टमेंटल पी एस आय च्या प्रश्न परीक्षेत आयोगाने विचारले मग तर तीनशे प्रश्नाभोवती जर समजा मी अभ्यास केला तर येणाऱ्या परीक्षेत त्याच्या बाहेरच काय येणार तर हा आपल्याला परीक्षेच्या सगळ्या अभ्यासक्रमाचा किंवा पूर्ण परीक्षेच्या ढाच्याचा आवाका लक्षात येतो आणि तो आवाका लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे म्हणजे ओरिएंटेशन ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे आजची आपली चर्चा ती ओरिएंटेशन ची ओरिएंटेशन याचा अर्थ असा की परीक्षेचा आवाका लक्षात घेऊन आपल्याला तयारी करायला जमलं पाहिजे सो रिलेटेड टू दॅट सो हे झालं मग त्यांचं स्वातंत्र्य चळवळ जी आहे त्याच्यावरचा प्रश्न विचारलेला आहे त्यांनी मग इकडे जर समजा आपण बघितलं ते बाल कामगारच होत त्यांचं बाबूजी नाईकचं झालं होम रूल चळवळ बद्दल विचारलं तर नेहमीचे प्रश्न सुद्धा बरेच असतात त्यामुळे यु डोंट टू वरी ऍट ऑल त्याच्यानंतर शेतकरी आंदोलन नारायण लोखंडे यांनी मुंबईत स्थापन केलेली हा नेहमीचे प्रश्न आहेत म्हणजे रिपीट प्रश्न होतात आणि हे रिपीट होत असताना आता मी फक्त ओनली आय वॉज टेलिंग यू अबाउट द आपली फक्त डिपार्टमेंटल म्हणजे मर्यादित विभागीय पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा आता मग अशी नाव घेतलं होतं ते सामान्य क्षमता चाचणी ग्रुप बी आणि ग्रुप सी त्यात दरवेळेला इतिहासावरती पंधरा प्रश्न आले आता दोन हजार एकवीस मध्ये एम पी एस सी न आठ परीक्षा घेतल्या मग त्या आठ परीक्षेमध्ये हे जे टॉपिक आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्या आठ परीक्षेमध्ये इतिहासावरती आता राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत इतिहासात साठ प्रश्न होते त्यांनी ते संयुक्त अभियांत्रिकी पूर्व परीक्षा घेतली तर इतिहासावरती तीन प्रश्न विचारले आहेत त्यानंतर ग्रुप बीच्या याच्यामध्ये त्यांनी पंधरा प्रश्न त्यानंतर राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये तिथे जवळजवळ पंधरा प्रश्न मग असे सगळे जर बघितले तर दोन हजार एकवीस मध्ये एम पी एस सी न इतिहासावरती जवळजवळ शंभर प्रश्न विचारले भूगोलमध्ये विचारलेले आता एम पी एस सीच्या ज्या आठ परीक्षा झाल्या त्याचा आपल्याकडल्या ह्या पन्नास मार्काची जी काही टॉपिक्स आहेत तर त्या सगळ्यांचं जर बघायला गेला तर ते जवळजवळ हजार प्रश्न आपल्याला त्यांचे दोन हजार एकवीस मध्ये एम पी एस सी ने विचारलेले हे आपल्या परीक्षेसाठी उपयोगी पडतात तर तिथं चालू घडामोडी तर आता कसं होतं राज्यसेवा मुख्य परीक्षा जी झाली तर त्यात सहाशे प्रश्न होते आणि त्यातले बिलीव्ह मी थर्टी पर्सेंट प्रश्न जे आहेत ते चालू घडामोडीचे मग सहाशेच्या थर्टी पर्सेंट म्हणजे एकशे ऐंशी तर एकशे ऐंशी चालू घडामोडीवरचे प्रश्न एम पी एस सी नी गेल्या वर्षी दोन हजार एकवीस मध्ये विचारलेले आहेत आणि त्याचीच सांगड घालून आपल्या इकडचे येऊ शकतात मग ते कुठले आहेत काय हे सगळं आपल्याला थोडं एकंदरीत आमच्या त्या रिपॉझिटरीतनं तुम्हाला ते मिळू शकतं आता इथे भूगोलवरती आठ प्रश्न विचारले गेले होते ऍक्च्युली सातच्या ऐवजी एक प्रश्न ज्यादा आला मग हे टॉपिक आम्ही काढलेले मग त्यातला पहिला टॉपिक पृथ्वी अक्षांश रेखांश प्रमाण स्थानिक वेळ भूकंप ज्वालामुखी त्याच्यावरती नव्हता पण माग विचारले गेलेले पण उरलेल्या टॉपिक वरती तुमच्या लक्षात येईल की पर्वत त्याच्यानंतर ते पठार वाळवंट किनारी भाग बेट वातावरण पाऊस धरण सिंचन प्रकल्प तर हा सगळा जो काही भाग आहे प्रत्येक वरती एक दोन एक दोन आलेतच आणि मग इथे जर समजा तुम्ही बघायला गेला सर्वात मोठे गोडे पाण्याचे सरोवर कुठले भारतातले त्यानंतर पावसाची ठिकाणं जे आहेत तर त्याच्या जोड्याजुळावरती प्रश्न होता त्यानंतर नर्मदा नदीवरती प्रश्न आलेला किंवा सिंचन प्रकल्प जो आहे महाराष्ट्रातले वेगवेगळे त्याच्यावरती जमिनीच्या बद्दल म्हणजे जे पिकं आणि माती त्यानंतर खनिज संपत्ती आहे रेल्वेच्या बद्दलचा प्रश्न होता राजकीय भूगोल मग याच्यात लोकसंख्येच्या बद्दलचं आणि मग इथे तुमच्या लक्षात येईल की एकंदरीत इथे दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार घनतेच्या उतरत्या क्रमाने लावा मग असे उलट सुलट बऱ्याच वेळेला प्रश्न आलेले आहेत तर त्याच्याबद्दलच तर अशा पद्धतीनं ते मग भूगोलच मग आता जसं सांगितलं तुम्हाला तर त्या सगळ्याची सांगड घालून तयारी करायची मुद्दा हा भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुद्धा आठ टॉपिक आणि मग आठ टॉपिक मध्ये जर बघितलं तुम्ही राष्ट्रीय उत्पन्न सार्वजनिक वित्त अर्थसंकल्प सार्वजनिक खर्च महागाई या वेळेला प्रश्न नव्हता माग आलेत त्याच्यानंतर कृषी ग्रामीण विकास सहकार क्षेत्रावरती नव्हता काही वेळेला त्यांनी विचारलेत मागे प्रश्न आणि मग उरलेले हे जे सहा टॉपिक आहेत तर त्याच्यात जर तुम्ही बघायला गेला 
तर हे म्हणजे आर्थिक सुधारणा आणि त्याच्याबद्दलची माहिती किंवा हे बँकेवरती तीन प्रश्न आलेत मग बँकांची बँक रिझर्व्ह बँक आहे किंवा ते व्यापारी बँकाची कामं विचारलेत रिझर्व्ह बँकेची पत्नीमाची साधनं विचारलेली आहेत त्यानंतर ट्रेडिंग म्हणजे फॉरेन ट्रेडवरचा प्रश्न त्याच्यात दोन विचारले गेले होते मग त्या जागतिक व्यापार संघटना आणि जर समजा तुम्ही प्रश्नाची व्याप्ती बघितली तर दोन्ही गोष्टी आहेत एका बाजूला कन्सेप्ट बघितला जातो दुसऱ्या बाजूला अपडेट म्हणजे आता हा जर प्रश्न घेतला तुम्ही विदेश व्यापारचा सो दिस अ कन्सेप्टुअल म्हणजे अकरावीच्या अर्थशास्त्राच्या पुस्तकातला प्रश्न जसा तसा घेतलेला आहे म्हणजे व्हॉट इज अ डिफ म्हणजे विदेश व्यापाराची व्याख्या काय आणि त्याचं स्वरूप काय ते आणि इथे सहसा आपण चुकत नाही मग त्याचं उत्तर बरोबर येत आता पुढचा जर प्रश्न बघितला तर तो जरी समजा संकल्पनात्मक असला तरी अपडेशन आहे मग अपडेशन म्हणजे काय आहे तर इथे आशियन राष्ट्राची संघटना आणि ब्रिक्स संघटना आणि जागतिक व्यापार संघटना मग ह्या तिघांची सांगड घालून त्यांच्याबद्दलची वाक्य कुठली आणि अलीकडे त्यांचं महत्व जे काय आहे त्याच्यावरचे प्रश्न आले सो दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या त्यानंतर इथे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धी योजना मग ते लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्याच्यावरती त्यानंतर हे जुन्या विकास योजना म्हणजे आता आपल्या पी एस आयच्या डिपार्टमेंट ऑफ पी एस आयच्या पूर्व परीक्षेमध्ये हे पंच्याऐंशी शहाऐंशी ऐंशी नव्याण्णव एकोणनव्वद म्हणजे जवळजवळ तीस चाळीस वर्षापूर्वी भारत सरकारनं सुरू केलेले योजनावरचे प्रश्न आले आणि दुसऱ्या बाजूला आताच्या सरकारनं दोन चार वर्षापूर्वी सुरू केलेल्या योजनेवरती सुद्धा प्रश्न आले म्हणजे अर्थशास्त्रातल्या प्रश्नांची व्याप्ती जर बघायला गेला तर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात भारताचा जो आर्थिक विकास जो आहे तर त्याच्या संदर्भातले फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन वरती जे आता हे दोन्ही प्रश्न फॅक्ट वरती आहेत मग इथं सनावळ्या लक्षात ठेवायचं इकडे आकडेवारी लक्षात ठेवायला सांगितलेली आहे आणि मग त्या दोन्ही गोष्टी इकडे आपण भर द्यायला पाहिजे त्यानंतर उद्योगावरचा प्रश्न आहे लोकसंख्या मग जे भूगोलमधली जी लोकसंख्या आहे आणि इथली लोकसंख्या दोन्हीत फरक आहे मग इकडे ते लोकसंख्या चक्र आणि लोकसंख्येचं धोरण त्याच्यावरचे प्रश्न आलेले आहेत त्यानंतर मग अशी सांगितल्याप्रमाणे राज्य घटना जी आहे त्यांनी टॉपिकच नाव दिले ग्राम प्रशासन जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासन रचना संघटना आणि कार्य मग त्याच्यावरती चार प्रश्न मग हे जे काही पाच टॉपिक सात टॉपिक दिले त्याच्यातले त्र्याहत्तर आणि शहात्तरावा आपला जो शंभर पॉईंट मधला मुद्दा जो आहे त्याच्यात एकावरती एक प्रश्न आणि एकावरती तीन प्रश्न असे चार प्रश्न त्यांनी विचारले होते मग आता ते प्रश्न कुठले आहेत मग त्याची इथं माहिती दिलेली आहे सो यू कॅन गो थ्रू दिस आता महाराष्ट्रातील समाज सुधारक आणि मग सांगितलं तुम्हाला शक्यतो हे जे काही वर्गीकरण केलेलं आहे ते परीक्षा भिमुख आहे आणि त्यामुळे दोन हजार सतराच्या परीक्षेत जे आपण समाज सुधारकाचा अभ्यास करायचे टॉपिक ठरले त्या प्रत्येकावरती प्रश्न होता मग आता एकोणीसाव्या शतकातील महत्वाचे समाज सुधारक तिघांच्यावरती प्रश्न होता मग फुल्यांच्यावरती एक प्रश्न कर्व्यांच्यावरती प्रश्न होता शाहू महाराजांच्या वरती एक प्रश्न आंबेडकरांच्या वरती एक प्रश्न आणि महत्वाचे समाज सुधारक एकोणीसाव्या शतकात विसाव्या शतकात मग एकोणीसाव्या शतकातले कोण मग ते राजाराम मोहन राय यांच्या प्रश्न स्वामी विवेकानंदापर्यंत मग त्यांच्याबद्दलची माहिती विसाव्या शतकातले कोण मग महर्षी विरा शिंदेच्या पासून सुरुवात केली तर गाडगे महाराजांच्या पर्यंत मग आता ह्या सगळ्यांच्या बद्दलची थोडी माहिती असेल आता किती करायचा हाही महत्वाचा मुद्दा आहे कारण करल तेवढं ह्याच्यात कमी असल्यामुळं आपला अभ्यासाची व्याप्ती कमी करून त्याचा दर्जा सुधारणं आणि उपयुक्तता किंवा प्रॉडक्टिव्हिटी आपल्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी ती महत्वाची ठरणार आहे मग आता हे जे प्रश्न आहेत ते आपल्यापैकी प्रत्येकाला माहिती असणार आहेत आणि जर ज्याने जुना अभ्यास केला आहे तर त्यांच्या लक्षात येईल की वारंवार हे रिपीटच झालेले प्रश्न आहेत फक्त आता ते रिपीट होत असताना हा रिपीट झालाय पण तो वेगळ्या पद्धतीने झालाय आणि मग तो कसा झालाय हे लक्षात घ्या आता हे भांडारकरांच्या वरची ही माहिती दिलेली आहे मग राघो भांडारकरांच्या बद्दल इथे आपल्याला आयोगानं दिलेली माहिती मग दिस कॅन बी द व्हेरी गुड सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन मग मालवणला त्यांचा जुलै अठराशे ला जन्म झाला मग येणाऱ्या परिषद वेगळं सुद्धा येऊ शकेल की सहा जुलै अठराशे ला राघो भांडारकर यांचा जन्म कुठे झाला मग ते मालवणमध्ये त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातनं पदवीधर जेवढे झाले त्यात हा प्रश्न अगोदरच्या परीक्षेत घेऊन गेलाय परत तो रिपीट झालेला आहे त्यानंतर इंग्रज भाषा वाङ्मय इतिहास संस्कृत विषयाची आवड होती किंवा ब्याऐंशी मध्ये त्यांची नियुक्ती डेक्कन महाराज संस्कृतचे प्राध्यापक म्हणून झाली होती या पदावरील ते सरकारचं कॉलेज होतं आणि युअर द फर्स्ट इंडियन टू वर्क ऑन दॅट मग आता त्याच्याबरोबर आता हे बाणारकरां जसं आहे मग जांभेकरांचं नाव घेऊन प्रश्न विचारतील गोपाळकृष्ण गोखलेंचं नाव घेऊन प्रश्न विचारतील टिळकांचं नाव घेऊन प्रश्न येईल आणि मग लाईकवाईज जर थोडी आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो 
त्यानंतर विसाव्या ह्याच्यातलं मध्ये मग ते विरा शिंदेच्या वरती प्रश्न होता परत तिथं विरा शिंदेचे डिप्रेस क्लासेस मिशन मग त्याच्यावरचा प्रश्न शेजारील राष्ट्राशी संबंध माझं इथे सुद्धा आपण जे काही सहा टॉ सात टॉपिक केलेत मग त्यातल्या भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि सीमारेषा मग पूर्वेकडे पहा आता मोदींचं धोरण जे आहे ते ऍक्ट ईस्ट म्हणायचं त्याला लुक ईस्ट हे पी व्ही नरसिंहरावनं सुरू केलेलं मग ऍक्ट ईस्ट सध्याचं धोरण मग ते नेमकं काय केलं जातं त्यानंतर भारत चीन आणि पाकिस्तान यांची जी इट्स अ वन ऑफ द व्होलाटाईल एरिया इन द वर्ल्ड आणि सतत टेन्शन असतं तिथं मग त्या ह्याच्यावरती आधारित सुद्धा ते वन बिल्ट रोड ओबार नावाचा प्रकल्प किंवा सिपिक नावाचा प्रकल्प आहे त्याच्याबद्दल त्यानंतर अफगाणिस्तानची सीमारेषा भारताला लागून साठ किलोमीटरची आहे अर्थात ती सध्या आपला जो लडाख केंद्रशासित प्रदेश आहे त्याची साठ किलोमीटरची सीमारेषा अफगाणिस्तानला लागून बट ऑफकोर्स अगेन तो भाग सध्या नॉर्दन अलायन्स किंवा पाक ऑक्युपाईड काश्मीर म्हणून तो पाकिस्तानच्या ताब्यामध्ये त्यानंतर सार्क आणि याच्याबद्दल मग ते नेपाळ आणि भारताचा शांतता करार कधी झाला त्यानंतर या एफ एम डॅम जे सुल सलमा धरण म्हणून ते आता तालिबान्यांच्या ताब्यात गेले ते उडवणार होते पण लोकांनी विरोध केल्यामुळे ते थांबले पण ते भारताने बांधून दिले मग भारताने तिथं अफगाणिस्तानमध्ये संसद सुद्धा बांधून दिलेले आहे मग आता भारत अफगाणिस्तान संबंध आणि अफगाणिस्तान मधन अमेरिकन सैन्य निघून गेल्यामुळे तिथली स्थिती आणि मग एकंदरीत भारताचं स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स तिथं कसा कमी झालाय मग त्यासाठी वॉट एक्झॅक्टली वी आर डुईंग हा सगळा भाग इथं महत्वाचा त्यानंतर महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था मग ते बिमस्टेक आणि ते सार्कला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानं कारण सार्क चांगलं होऊ नये म्हणून पाकिस्तान काम करतं आणि मग पाकिस्तानला त्यातनं बाजूलाच काढायसाठी भारतानं हे बिमस्टेक आणलेलं आहे मग त्या बिमस्टेक मध्ये काय त्याचं मुख्यालय कुठं काय याच्याबद्दल चालू घडामोडीवरती जर बघितलं तर आर्थिक घटनेवरती एक वैज्ञानिक घटना आहे एक नेमणुका नियुक्त्या दोन आणि सांस्कृतिक साहित्यिक एक असं पाच प्रश्न दोन हजार सतरा मध्ये आले तर थोडक्यात आजच्या चर्चेमध्ये आपल्या लक्षात मला एवढंच आणून द्यायचं आहे की या परीक्षेची तयारी ही परीक्षा भिमुख झाली पाहिजे द इम्पॉर्टंट सोर्स इज द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आणि जरी जाहिरात नाही आलेली असली आता परीक्षा तर ठरलेली तारीख आहे जाहिरात आता त्याने अभ्यास स्कीम ऑफ द एक्झाम सिलेबस ऑफ द एक्झाम हे दोन्ही त्यांनी वेबसाईट वरती टाकलंय आणि याच्यानंतर मग लगेच ते आपली जाहिरात येणार आहेत आणि मग अशा वेळेला अर्ली बर्ड म्हणून जर समजा तुम्ही परीक्षेची सुरुवात केली आणि मेरिट आणि काय ते सगळं आपण आता चर्चा केली सो इफ यू वॉन्ट टू हॅव एनी क्वेश्चन वॉन्ट टू आस्क यू कॅन आणि मग गुरुवारी आता परत आपण काय करणार आहोत उद्या नाही परवाच्या दिवशी आज जसं आपण दोन हजार सतराचा पूर्व परीक्षेचा शंभर मुद्दे घेऊन कशी तयारी करायची आणि कशावरती भर द्यायला पाहिजे तसं बघितलं त्याचप्रमाणं दोन हजार सतराची जी मुख्य परीक्षा झाली त्यात दीडशे प्रश्न होते मग जसं हे हंड्रेड पॉईंट फॉर द प्रिलिम्स तसं वन फिफ्टी पॉईंट फॉर द मेन्स आणि मग त्या मेन्स मध्ये सुद्धा ते सगळे अभ्यासक्रमातले म्हणजे वेगवेगळे जे मुद्दे आहेत म्हणजे आता इथे म्हणजे आय पी सी असेल सी आर पी सी इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट आहे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आहे त्यानंतर मुंबई पोलीस कायदा आहे बाकीचे उरलेले सतरा कायदे आणि त्यानंतर क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन फॉरेन्सिक मेडिसिन फॉरेन्सिक सायन्स आणि ज्याला आपण ह्युमन राईट्स म्हणतो तर त्याच्यावरचं ते मार्गदर्शन पर चर्चा आपण गुरुवारी करणार आहोत पाच वाजता तो यू प्लीज जॉईन फॉर दॅट बर आता तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचारा अदरवाईज विल स्टॉप ओव्हर इयर एनिबडी वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन जेव्हा कुणाला काही प्रश्न विचारायच का ओके सो सी यू ऑन दिस थर्सडे फॉर लॉ लेक्चर तर मला सांगायचं की जुनी जे विद्यार्थी आहेत तर त्यांनी शक्यतो फेब्रुवारी किंवा जाहिरात येईपर्यंत तरी मुख्य परीक्षेची म्हणजे लॉची तयारी करावी आणि ती परीक्षा भेमु कशी तयारी करायची तर त्याच्याबद्दलची चर्चा आपण गुरुवारी पाच ते सात या दरम्यान करत आहोत हा आयान काय विचारायचा प्रश्न यू कॅन सर नमस्कार सर हा नमस्कार नमस्कार सर हा नमस्कार सर सर आपण खूप छान माहिती दिली आणि बेस्ट सर सर बेस्ट आपण इन्फॉर्मेशन सगळे फ्री मेन म्हणजे खूप भारी वाटलं सर तर आपण जे ऍड तांत्रिक बाबी संदर्भात जे बोलल डीजी सर तर बोललेले सर दोनशे पन्नास आम्ही तीन ऍड करणार आहेत मग असं काय सर आपल्याला माहितीये का की असं काही नाही तशी काही इन्फॉर्मेशन आय डोंट हॅव एनी आयडिया अबाउट दॅट 
पण तांत्रिक आड म्हणजे कशी होती माहित आहे की आता मगाशी जसं सांगितलं ना काय झालंय की ही परीक्षा घेण्याची पद्धत ना सारखी बदलत चाललेली आहे म्हणजे पूर्वी कसं असायचं पूर्व परीक्षा घ्यायची आणि नंतर मुख्य घ्यायची आणि मुख्यमध्ये सुद्धा सामान्य ज्ञान हे असं ठेवायचं परत ते फिजिकल मग परत ते इंटरव्ह्यू असं होतं मग दोन हजार सतरामध्ये त्यांनी परत आता मग असे तर ह्या आपल्या साईडमध्ये तेच दाखवले दोन हजार सतराचाच अभ्यासक्रम पेपर एक पेपर दोन तर आता ते दोन्ही एकत्र करून आता पेपर एक आणलाय ना आतापासून मग त्यामुळं कदाचित इट माईट बी रिलेटेड टू दॅट आणि परत कसं झालंय की पॅन्डेमिक काळामध्ये ज्यांना संधी मिळाली नाही तर त्यांना ती संधी मिळावी असं इतर परीक्षेच्या संदर्भात जसं झालंय तर तो मुद्दा इथे येऊ नये म्हणून कदाचित सुद्धा असेल ते थोडं लेट करत असतील पण आय डोंट थिंक की असं दोन दोन तीन तीन जाहिरात काढण्यापेक्षा एकच जाहिरात आणि मग अशी मी जसं दोन हजार सोळाचं दाखवलं तर एक आठ सातशे आठशे जागांची जाहिरात एकच यायला काही अडचण नसावी दॅट इज आय थिंक बट अगेन आफ्टर ऑल इट इज एमपीएससी झाला आपण म्हणतो की ते कॉन्स्टिट्युशनल स्वायत्त आयोग आहे सो आणि ते वी हॅव टू बिलीव्ह इन द सिस्टीम आणि ते अतिशय चांगल्या निदान सध्या तरी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम चालले सो वी शुड नॉट डाऊट एनी खूप छान खूप सर धन्यवाद सर धन्यवाद सर थँक्यू 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 सर सो सी यू ऑन थर्सडे थँक्यू व्हेरी मच